ఈరోజు కొంచెం లేట్ అయింది సారీ ఇక్కడ ఈరోజు మనం తెలుసుకో లాస్ట్ టైం కూడా అనుకున్నాం కదా సెవెంటీ థర్డ్ ఆఫ్ అవర్స్ మళ్ళీ చదువుకుందాం అని ఇక్కడ ఈ సెవెంటీ థర్డ్ ఆఫ్ అవర్స్ లో మనకి ఏం చెప్పారు మాస్టర్ గారు అంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా సెవెంటీ సెవెంటీ వన్ నుంచి సెవెంటీ నుంచి మిగతా అంతవరకు కూడా ప్రాక్టికల్ అవర్ గా అని చెప్పుకున్నాం అంటే ఇంతసేపు థియరీ చదువుకున్నాము అంటే ఏ ఏ సిస్టమ్ ఎట్లా ఉంటుంది దేని అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి దేని డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అనేది సెవెంటీ వరకు చదువుకున్నాము అంటే అందులో చాలా వచ్చాయి డిసీజ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చింది ఎటువంటి టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి వాటి ట్రీట్మెంట్ అంటే కొద్దిగా ఇచ్చారు అక్కడక్కడ అంటే ఈ విధంగా చెప్పుకున్న తర్వాత సెవెంటీ నుంచి మిగతా టూ నైంటీ ఫోర్ వరకు కూడా టూ నైంటీ ఫోర్ వరకు ఏమంటారు ప్రాక్టికల్ అర్థం ఈ ప్రాక్టికల్ అర్థనంలో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి అంటే ఎయిటీ ఎయిటీ త్రీ నుంచి వన్ నాట్ ఫోర్ వరకు ఒకటి సెవెంటీ నుంచి ఎయిటీ టూ వరకు క్లాసిఫికేషన్ అని అట్లా కేసు టేకింగ్ అని అట్లా చాలా ఉన్నాయి సో ఇక్కడ మనకి ఏం చెప్పారు ఈ సెవెంటీ థర్డ్ లో అంటే బేసిక్ గా చెప్పింది క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అని చెప్పారు అనమాట ఇక్కడ మనకు ఫస్ట్ హనుమాన్ గారు ఏం చెప్పారు హనుమాన్ బ్రాడ్లీ డివైడెడ్ ద డిసీజ్ ఇన్ టు ఇన్డిస్పోజిషన్ సర్జికల్ అండ్ డైనమిక్ కదా అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు అంటే ఈ డిసీజెస్ అన్ని కూడా బేసిక్ ఇప్పుడు కాదు మనకు చెప్పింది సెవెన్ ఫుట్ నోట్ సెవెన్ లో చెప్పారు ఇన్డిస్పోజిషన్ గురించి ఇన్డిస్పోజిషన్ అంటే ఏంటి బేసిక్ గా అంటే ఈ రోజు మనకి ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్పారు ఎక్సెస్ ఇన్ ఫుడ్ ఆర్ ఇన్సఫిషియంట్ సప్లై ఆఫ్ ఇట్ సివియర్ ఫిజికల్ ఇంప్రెషన్స్ చిల్స్ ఓవర్ హీటింగ్ డిసిపేషన్ స్ట్రెయిన్స్ ఫిజికల్ ఇరిటేషన్స్ మెంటల్ ఎమోషన్స్ ఆర్ ఆర్ ఎగ్జైటింగ్ కాజెస్ ఆఫ్ సచ్ అక్యూట్ ఫెబ్రైల్ అఫెక్షన్స్ అని చెప్పారు అనమాట అంటే ఇన్డిస్పోజిషన్ అంటే ఈ రోజు నిజంగా చెప్పాలనుకుంటే ఈ రోజు మనము బాగా కార్ జర్నీ చేసి వచ్చినాము తర్వాత బాగా హెడ్ ఏక్ వచ్చింది అంటే ఇప్పుడు హెడ్ ఏక్ కి టాబ్లెట్ తీసుకుంటామా లేదంటే నిద్రలేమికి ఎట్లా ఆ టాబ్లెట్ తీసుకుంటామా లేదంటే ఇంకే కళ్ళు స్ట్రెయిన్ అవుతున్నాయి బాగా కళ్ళు గుంజుతున్నాయి అన్నట్టుగా తీసుకుంటాము ఇక్కడ బేసిక్ గా జరిగింది ఏంటి ఆడ కొంచెం మన డైలీ రొటీన్ కంటే ఇక్కడ జర్నీ అయిపోయింది జర్నీ ఎక్కువైపోయింది డ్రైవింగ్ ఎక్కువైంది కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇవన్నీ కామన్ సిమ్టమ్స్ కదా అది ఏమంటారు ఐ స్ట్రైనింగ్ అనేది కానీ హెడ్ ఏక్ కానీ స్లీప్లెస్నెస్ కానీ ఇవన్నీ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఇప్పుడు దానికి పెద్దగా ఇప్పుడు పోయి అయ్యో కళ్ళు గుంజుతున్నాయి డ్రైవింగ్ చేస్తే అని చెప్పేసి మనము ఈఎన్టీ స్పెషలిస్ట్ దగ్గరికి ఇట్లా పోము కదా ఏం చేస్తాము ఒక గంట సేపు ఎక్కువ రెస్ట్ తీసుకుంటాం లేదంటే ఆ రోజు పడుకోవడము లేదంటే మధ్యలో ఎక్కడైనా ఆపుకొని కాసేపు రెస్ట్ తీసుకోవడము టీ తాగడం ఏదో జరుగుతుంది ఎందుకు అని అంటే అక్కడ జస్ట్ అక్కడ కొద్ది మన డైలీ రొటీన్ నుంచి ఆల్టర్ జరిగింది అంతే అక్కడ ఆల్టర్ జరిగిన దాన్ని ఏం చేయాలి మనము మళ్ళీ యథా స్థితికి తీసుకురావాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి కొద్దిగా రెస్ట్ ఇవ్వాలి దీన్ని ఇండిస్పోజిషన్ అంటారు అనమాట అంటే పొజిషన్ చేంజ్ అయింది అంతేకాకపోతే అక్కడ పెద్ద డిసీజ్ అనేది లేదు అసలు ఆ డిసీజ్ క్యారెక్టర్స్ అనేది కానీ పెథాలజీ డెవలప్మెంట్ అనేది కానీ ఏమీ లేదు జస్ట్ ఓవర్ స్టేరింగ్ అంతే అది ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకున్నప్పుడు ఏమైంది ఆ రోజు చాలా విపరీతంగా తినేసినాము బ్లోటింగ్ అయిపోయింది స్టమక్ అని చెప్పేసి అంటే కడుపు బాగా ఉబ్బిపోయింది కొంచెం నాసేటింగ్ గా ఉంది అని అనుకుంటే అప్పుడు మన ఇపికాక్ కానీ కార్బోహైజ్ కానీ తీసుకుంటాము అవసరం లేదు కదా ఏముంది నెక్స్ట్ టైం ఒక వన్ టూ అవర్స్ జస్ట్ అప్పుడు ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ వాకింగ్ చేయడము లేదంటే నెక్స్ట్ టైం కొద్దిగా తక్కువ తీసుకోవడము నెక్స్ట్ కూడా అవాయిడ్ చేయడము ఇలా చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే డెఫినెట్లీ ఆ తిన్న దానికి మనం మార్నింగ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎక్సెస్ తిన్న ఫుడ్ కి ఆ రోజు ఏమంటారు బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది ఫుడ్ అనేది అందులో మనం తీసుకోవాల్సిన కార్బ్స్ కానీ ప్రోటీన్స్ కానీ ఏదైనా ఎక్సెస్ ఫుడ్ బేసిక్ గా చెప్పాలనుకుంటే బ్యాలెన్స్ అయిపోతుంది బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఏంటి నెక్స్ట్ డే మళ్ళీ నార్మల్ ఉంటుంది కదా నార్మల్ ఆ రోజు ఆకలి కూడా కాదు ఎందుకంటే మధ్యాహ్నం ఎక్సెస్ ఫుడ్ తీసుకున్నావు కాబట్టి హార్డ్ ఫుడ్ తీసుకున్నావు కాబట్టి అట్లా స్ట్రెయిన్స్ అయినప్పుడు ఇప్పుడు స్ట్రెయిన్స్ అయినాయి బాగా ఇప్పుడు మారుతం చేశారు మారుతం చేసిన తర్వాత బాగా కాలం నొప్పులు వచ్చినాయి ఎందుకు వచ్చినాయి అంటే జస్ట్ వన్ కిలోమీటర్ టూ కిలోమీటర్ రన్ చేశారు అందుకని కదా ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా నువ్వు రన్ చేస్తే ఆ రోజు కూడా వస్తే అది కొంచెం ఆలోచించాల్సిన విషయం కానీ నువ్వు రెగ్యులర్ గా చేయవు కదా రెగ్యులర్ గా చేయకుండా ఏదో ఒక రోజు చేసిన తర్వాత నీకు వచ్చినటువంటి సిమ్టమ్స్ కి డిసీజ్ కాదు అది జస్ట్ అది కొద్దిగా స్ట్రెయిన్ అయింది ఎక్సెస్ బాడీ అనేది స్ట్రెయిన్ అయింది దాన్ని ఇండిస్పోజిషన్ అంటారు దీనికి సవాల్ లక్ష్యం ఉన్నాయి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పుకోవాలంటూ పోతుంటే ఉంటూనే ఉన్నాయి దీని ఇండిస్పోజిషన్ కి మనకి పెద్ద అవసరం ల
um do not come into scope of homeopathy as they are not dynamic or miasmatic energy they have to be treated uh, only by mechanical or surgical means ante ikkada em cheppadu ante ikkada fracture ayindi accident ayindi basically యాక్సిడెంట్ అయింది అక్కడ బోన్ అనేది బయటకు వచ్చిందో లేదంటే ఫ్రాక్చర్ అయిందో ఏదో జరిగింది అక్కడ ఏం చేస్తే మనము బేసిక్ సిమ్టమ్స్ అయ్యి బోన్ బయటకు వచ్చింది అట్లా అని చెప్పేసి మనం ఏం పొటెన్షియల్ ఇవ్వం కదా ఆ టైంలో కూడా దానికి సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ ఉన్నాయి ఆ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ క్యాష్ క్యారీ చేయొచ్చు అక్కడ స్కోప్ ఆఫ్ హోమియోపతి డెఫినెట్లీ లెస్ అది అది ఒక్క దాన్ని పట్టుకుని హోమియోపతి తక్కువ అని కూడా అనుకోలేము కదా అంటే అక్కడ ఏం జరిగిందంటే ఆ డిసీజ్కి సంబంధించినట్టుగా ఆ ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్కి సంబంధించినట్టుగా హోమియోపతి అనేది డస్ నాట్ యాక్ట్ అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు సో అక్కడ ఏంటి డెఫినెట్లీ సర్జికల్ మెజర్స్ ఆఫ్ చేస్తాం అది వేరే విషయం అంతే ఓన్లీ ఈ కేసెస్ లో మాత్రమే నార్మల్లీ మళ్ళీ పైల్స్ పిస్తుల అటువంటి అన్ని అన్నిటిలో రికమెండ్ చేయాలి యాక్సిడెంటల్ కేసెస్ ఎక్స్టెన్సివ్ టిష్యూ డ్యామేజ్ ఎక్సెట్రా వేర్ హ్యావ్ నో డైనమిక్ కాస్ట్ టు బి ట్రీటెడ్ అంటే అక్కడ నిజంగా మనిషిని ట్రీట్ చేయలేము అన్నట్టుగా అన్నప్పుడు మాత్రమే అంటే అక్కడ ఏదో డైనమిక్ కాజ్ ఉంది వాడు అందుకనే వాడికి అట్లా అయింది అన్నట్టుగా కాదు అన్నట్టుగా చెప్పాడు అది అనడ అన అనటమికల్ టిష్యూస్ ఆర్ మెకానికల్ ట్రామా ఇవన్నీ కూడా జరిగినప్పుడు అట్లా జరగడు అంతేగాని ఈ డైనమిక్ గా కానీ ఎటువంటి కూడా ఈ యాప్సెస్ డ్రైన్ చేయడం కానీ అటువంటివి కూడా కాదు సర్జికల్ డిసీజ్ కి రావు అన్ని అన్నట్టుగా చెప్పారు ఒకటి ఏమైంది ఇండిస్పోజిషన్ అయింది సెకండ్ ఏంటి సర్జికల్ డిసీజెస్ థర్డ్ ఏంటి అని అంటే డైనమిక్ డిసీజెస్ ఇక్కడ డైనమిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి అంటే మనం మన మెడిసిన్స్ కూడా డైనమిక్ ప్లేన్ లో యాక్ట్ చేస్తాయి కదా మరి డైనమిక్ డిసీజెస్ అంటే ఏంటి అంటే బేసిక్ గా మన ప్రాణశక్తి ఎలా డీల్ చేసుకుంటుంది ఒక డిసీజ్ ని ఆ డిసీజ్ ని సిమ్టమ్స్ ని ఎట్లా ఇండివిజువలైజ్ చేసి మనకు చూపిస్తుంది అన్నట్టుగా చూపించుకోవడం అంతే అది అంటే అక్కడ పెద్ద అందులో కూడా అంటే ఇక్కడ బేసిక్ గా చేయాలంటే ఇక్కడ మనిషిని ట్రీట్ చేయాలి వైటల్ ఫోర్స్ నే ట్రీట్ చేయాలి అంతేగాని ఆ పాట్ ని కానీ అట్లాంటి చూడడం కానీ ఇంతకు నన్ను అన్నట్టుగా అంటే ఇట్లా బ్లైండ్ గా దీనికి ఇది దీనికి ఇది అన్నట్టుగా పోకూడదు అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు డైనమిక్ డిసీజ్ అంటే ఇంకా బేసిక్ గా చెప్పాలంటే మెంటల్ డిసీజ్ డ్యూ టు మెంటల్ ఆర్జన్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ ప్రతి దానికి మనకి ఇప్పుడు ఈవెన్ బేసిక్ గా ఇప్పుడు అన్న చెప్పినట్టుగా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తుంటారు క్లినిక్ లో చూసినాయి ఇక్కడ బాగా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ గుంజుతుంది లెఫ్ట్ సైడ్ సోరియాసిస్ వచ్చింది లెఫ్ట్ సైడ్ మాత్రమే ఎరప్షన్స్ వచ్చినాయి అంటే కూడా దానికి కొన్ని మెటాఫరికల్ థియరీస్ ఉంటాయి దానికి కూడా ఫ్యామిలీ సంబంధించిన రిలేటెడ్ గా సమస్యలు ఉంటాయి అటువంటివన్నీ కూడా చూసుకోవచ్చు బేసిక్ గా ఇవన్నీ కూడా ఏంది ఫిజికల్ ఆర్జన్ ఏం కదా అక్కడ స్కిన్ కి ఏమో తాకి ఆ సోరియాసిస్ రావడము లేదంటే స్కిన్ కి తాకి స్కేబీస్ రావడం అనేది ఏమేమి ఉండదు కదా అంటే అక్కడ జస్ట్ లోపల నుంచే వచ్చింది అది అంటే వాడికి సోరియాసిస్ అనేది ఎక్కడి నుంచి ఎవరికన్నా కంటైజిస్ కాదు కదా సోరియాసిస్ ఎప్పుడైనా లేదంటే ఏ స్కిన్ డిసీజ్ అయినా కంటైజిస్ అయినప్పటికీ ఇక్కడ నా శరీరము తీసుకునేటట్టుగా ఉండాలి బేసిక్ గా ఇప్పుడు నాకు వచ్చింది ఒక డిసీజ్ అంటే ఆ డిసీజ్ ని తీసుకునే శక్తి నాకు ఉంది నేను దాన్ని ఆఫ్ ఆఫ్ చేసుకుంటున్నా ఇప్పుడు కోల్డ్ ఉందండి ఇప్పుడు కోల్డ్ ఉంటే ఏం జరుగుతుంది ఆ మన పక్క వారికి రాదు ఎగ్జాక్ట్లీ మన పక్క మన పక్కన ఉంటున్న వారికి రాకపోవచ్చు అదే కొద్ది దూరంలో ఉన్న వాడికి వస్తుంది అంటే అక్కడ ఎక్కడ ఉన్న వాడికి దాదాపు ఒక టెన్ మినిట్స్ నా నాకు కోల్డ్ ఉందని వాడు నా దగ్గర కూడా రావట్లేదు అటువంటి అటువంటి వాడికి వస్తుంది ఎందుకు అని అంటే అంటే డెఫినెట్లీ వస్తుంది అని చెప్పట్లేదు ఇక్కడ అటువంటి వాడికి వచ్చినప్పుడు నా పక్కన ఉన్న వాడికి రాలేదు వాడికి ఎందుకు వచ్చింది అని అంటే మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఆ థియరీ ఉంటది అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను యాక్సెప్ట్ చేసే టెన్స్ నాకు ఉంది యాక్సెప్ట్ చేయాలి అనేది అక్కడ జరిగింది అది యాక్సెప్ట్ చేయడం అనేది అంటే అన్ అంతేగాని ఇక్కడ ప్రతి నా పక్కన వాడికి రాలేదు మరి వాడు యాక్సెప్ట్ చేయలేదు అంటే డెఫినెట్లీ వాడు వైటల్ ఫోర్స్ చాలా హై ఉంది అంతే గట్టిగా ఉంది అందుకనే వీడికి రాలేదు ఆ పక్కన వాడు నాకు వస్తుంది మరో బాబు వాడికి అంటే నేను ఇప్పుడు ఎట్లా వాడు మాస్క్ పెట్టుకోలేదు నేను పెట్టుకుంటే వాడు ఏమనుకుంటాడు అని ఇదే ఆలోచన ఉంటుంది వాడికి ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుంది వాడికి వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంది సేమ్ ఇట్లాంటి ఎగ్జాంపుల్స్ మన కీకే గారు కూడా చాలా చెప్పారు అంటే ఇక్కడ వాడికి ఎవరికో పేర్లు అయిపోయి సరే ఓకే అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ఈ బేసిక్ గా డైనమిక్ డిసీజ్ అని ఈ విధంగా ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్పారు అనమాట ఈ డైనమిక్ డిసీజ్ లో మళ్ళీ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అంటే అక్యూట్ డిసీజ్ ఇచ్చారు క్రానిక్ డిసీజ్ ఇచ్చారు అక్యూట్ లో ఏంటి అంటే అక్యూట్ డిసీజ్ అంటే తొందరగా వచ్చేవి తొందరగా పోయేవి అంటే స్పాట్ లు వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు సడన్ గా స్టార్ట్ అవ్వడం గానీ సడన్ గా ఇప్పుడు కోల్డ్
అక్యూట్ డిసీజ్ అంటే ఇప్పుడు ఎట్లా అంటే అవాడు చనిపోనని చనిపోవచ్చు లేదంటే రికవరీ అయినా కావచ్చు కాకపోతే షార్ట్ డ్యూరేషన్ బేసిక్ గా చెప్పాలంటే షార్ట్ డ్యూరేషన్ కి అక్యూట్ అన్నట్టుగా మనం పేరు పెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీనికి కూడా మళ్ళీ మ్యాజమెటిక్ గా ఉంటది అక్యూట్ డిసీజ్ కి ఉండవు అన్నట్టు ఏం కాదు మళ్ళీ క్రానిక్ డిసీజ్ కి వచ్చేసి లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఏంటంటే గ్రాడ్యువల్ ఆర్ ఇంపర్సెప్టబుల్ బిగినింగ్ అంటే అతను కూడా తెలియదు అంటే ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది సార్ టూ థౌజండ్ టూ లో ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అన్నట్టుగా చెప్తూ ఉంటారు అన్లిమిటెడ్ లైఫ్ లాంగ్ సఫరింగ్ నో టెండెన్సీ టు రికవరీ ఆర్ అండ్ హ్యావింగ్ టెండెన్సీ టు కంటిన్యూ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అన్లెస్ ట్రీటెడ్ విత్ డైనమిక్ హోమియోపతిక్ రెమెడీస్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఆ అది తగ్గదు బాగా క్రానిక్ డిసీజ్ అనేది తగ్గకుండా ఉండేటట్టుగా ఉంటాయి అనమాట పేషెంట్స్ కి పేషెంట్ అక్కడ ఏం చెప్తాడు ఇంకా ఆ టెండెన్సీ ఇంకా ఎట్లా అంటే ఇంకా అది హోమియోపతిక్ గా ట్రీట్ చేయకపోతే అది నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి కూడా క్యారీ ఓవర్ అయ్యేటట్టుగా ఉంటూ ఉంటది అన్నట్టుగా ఇక్కడ చెప్పారు అనమాట ఇది క్రానిక్ డిసీజ్ బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ఆ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ ఇల్నెస్ కూడా చాలా ఉంటది సఫరింగ్ చాలా ఉంటది పెథాలజీ కూడా డెవలప్ అయి ఉంటది అన్నట్టుగా అనుకోవచ్చు వీటికి కూడా మళ్ళీ మయాజ్మెటిక్ గా ఉన్నాయి ఇందులో మళ్ళీ నెక్స్ట్ అక్యూట్ డిసీజ్ క్లాసిఫికేషన్ వచ్చేసరికి ఇండివిజువల్ డిసీజెస్ స్పొరాడిక్ డిసీజెస్ ఎపిడమిక్ డిసీజ్ అనేది ఇచ్చారు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పారు ఇండివిజువల్ అంటే ఏంటి అంటే ఆ యొక్క ఇండివిజువల్ కి మాత్రం వచ్చినటువంటివి అంటే ఇప్పుడు నేను కోల్డ్ బ్రీజ్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినా కాబట్టి నాకు మాత్రమే వచ్చింది నా పక్కన వాడికి రాలేదు అంటే ఇది నేను ఇండివిజువల్ గా నాకు ఆ టెండెన్సీ టు టేక్ కోల్డ్ అనేది ఉంది కాబట్టి అట్లా మాత్రమే వచ్చింది ఇది ఇండివిజువల్ డిసీజ్ కిందికి వస్తుంది నెక్స్ట్ స్పొరాడిక్ డిసీజ్ అంటే ఏదన్నా ఎన్విరాన్మెంటల్ చేంజెస్ కానీ ఆ ఈ అర్త్ క్వేక్స్ గా రావడం కానీ సివియర్ రెయిన్ ఫాల్ రావడం కానీ ఇట్లా వచ్చిన తర్వాత ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి పీపుల్ అందరు కూడా దానికి ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అనుకోండి కేవలం ఆ ఆ ఏరియా పీపులే ఒక ఇప్పుడు నాగర్కన్నలో బాగా సివియర్ రెయిన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళు ఎఫెక్ట్ అయితే వీటిని ఎపిడమిక్ డిసీజ్ అనలేం కదా అట్లానే ఇండివిజువల్ డిసీజ్ కూడా అనలేదు ఇక్కడ ఏంటి అంటే స్పొరాడిక్ డిసీజెస్ అంటే ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో మాత్రం వచ్చినటువంటిది దానికి కూడా ఒకటే కాదు సింగిల్ కాజ్ ఉండాలి అంటే మల్టిపుల్ కాజెస్ ఉండి నేను అక్కడ హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చినా అక్కడ నాకు వేరే ఎన్విరాన్మెంట్ చేంజ్ అయింది అన్నట్టు కాదు ఇక్కడ వీళ్ళకి రెయిన్ ఫాల్ కి ఎక్స్పోజ్ అయినారు దాని వల్ల ఇబ్బంది పడినారు అందుకు మాత్రమే ఇక్కడ స్పొరాడిక్ డిసీజ్ అనుకోవచ్చు అనమాట విత్ లిమిటెడ్ ఆరిజిన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ మెటీరియరిక్ ఆర్ టెల్యూరిక్ ఆర్ ఇంజూరియస్ ఏజెంట్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ అంటే ఈ ఏరియాలో టాక్సిక్ స్మోక్ బాగా వచ్చింది అందుకు వచ్చింది అన్నట్టుగా అనుకుంటే అది స్పొరాడిక్ డిసీజ్ కిందికి వస్తాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎపిడమిక్ డిసీజ్ దీస్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ అక్యూట్ డిసీజెస్ దట్ ఎఫెక్ట్ మెనీ పర్సన్ విత్ వెరీ సిమిలర్ సఫరింగ్స్ ఫ్రమ్ ద సేమ్ కాజ్ అంటే ఇక్కడ కూడా ఎపిడమిక్ డిసీజ్ ఎట్లా ఉంటాయి అంటే ఓవర్ చాలా లార్జ్ ఏరియా ఉంటది లార్జ్ ఏరియా ఆఫ్ పాపులేషన్ కి లార్జ్ ఏరియా స్క్వేర్ స్క్వేర్ ఏరియాస్ కి కూడా ఒకటే ఒకటే టైప్ ఆఫ్ సఫరింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటే టైప్ ఆఫ్ కాజ్ ఉంటది ఆ కాజ్ వల్ల వచ్చేటువంటివన్నీ కూడా ఎపిడమిక్ డిసీజ్ ఎట్లా అంటే కలామిటర్స్ ఆఫ్ వార్ ఫెమైన్స్ ఫ్లడ్స్ ఇవన్నీ కూడా రావడం ద్వారా అనుకునేటువంటివన్నీ కూడా ఇవన్నీ కూడా ఎపిడమిక్ డిసీజ్ కిందకి వచ్చేవన్నమాట ఇట్లా హనుమాన్ గారు సెవెంటీ థర్డ్ ఆఫ్ అర్జమ్ లో అక్యూట్ డిసీజ్ గురించి చెప్పారు ఇంకా క్రానిక్ డిసీజ్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఉంది దాన్ని అందులో ఏం ఇచ్చారంటే ట్రూ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఆర్టిఫిషియల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ఫాల్స్ క్రానిక్ డిసీజ్ ఇచ్చారు అంటే ఇక్కడ ఆ ట్రూ క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి అంటే నిజంగా క్రానిక్ డిసీజ్ నుంచి సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళు అంటే అక్కడ ఏదో కాజ్ ఉంది కాజ్ ఉండి ఆ పేషెంట్ కూడా బాగా సఫర్ అవుతున్నాడు దాని వల్లనే అన్నట్టుగా మనకు పర్ఫెక్ట్ గా తెలుసు కాబట్టి అవన్నీ కూడా ట్రూ క్రానిక్ డిసీజెస్ అందులో మయాజమ్స్ ఎక్కడ ఏముంటాయంటే సోరా సైకోసిఫిలిస్ మయాజమ్స్ కూడా అందులో ఇవి లీడింగ్ కాజెస్ అయ్యి ఉంటాయి అనమాట కాజెస్ అంటే ఇవి కింద బేస్ అనేవి ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్పుకోవచ్చు అందులో మళ్ళీ ఫాల్స్ క్రానిక్ డిసీజ్ అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ ఇప్పుడు అతను బాగా స్మోక్ చేస్తున్నాడు లేదంటే ఆల్కహాల్ తీసుకుంటున్నాడు అక్కడ దానికి ఏమైంది అని అంటే అక్కడ తీసుకుంటున్నంత అన్ని రోజులు కూడా బాగా ఉంటుంది సఫరింగ్ ఉంటుంది కాఫ్ కానీ ఆ ఆల్కహాల్ యొక్క ఏమంటారా దాని ఎఫెక్షన్స్ కానీ అంటే అవన్నీ కూడా ఫాల్స్ క్రానిక్ కిందకి వస్తాయి అవన్నీ కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి తీసుకుంటున్నాడు కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఎఫెక్ట్ అవుతా ఉన్నాడు అది ఒకసారి
అన్నిటికంటే మోస్ట్ డిఫికల్ట్ క్యూర్స్ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఆర్టిఫిషియల్ క్రానిక్ డిసీజ్ లో మాత్రమే ఉంటాయి అన్నట్టుగా చెప్పారు ఈవెన్ ట్రూ క్రానిక్ డిసీజ్ ని కూడా ఆంటీల్ అండ్ అండ్ హోమియోపతి అలోపతికల్ ట్రీటెడ్ ఇవన్నీ కూడా తొందరగా తగ్గిపోతాయి ఫాల్స్ క్రానిక్ డిసీజ్ మనకు తెలుసు అంటే ఊరికైనా తగ్గిపోతాయి ఇఫ్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఆ మెయింటైన్ కాజ్ అనేది తీసేస్తే ఆర్టిఫిషియల్ క్రానిక్ డిసీజెస్ మాత్రం అంటే ఆ యొక్క అంటే ఇప్పుడు వాడు మెడిసిన్ ఆపేసినా గానీ ఆ పేషెంట్ అలోపతికి మెడిసిన్ ఆపేసి ఒక సిక్స్ మంత్స్ అయినా గానీ ఆ ఇంకా తగ్గట్లేదంటే దాని యొక్క ఎఫెక్షన్స్ అనేవి చాలా ఇబ్బంది పెడుతుంటాయి ఎందుకంటే అక్కడ డీప్ పెథాలజీ పెరిగింటది వైటల్ ఫోర్స్ దెబ్బతింటది బేసిక్ గా వైటల్ ఫోర్స్ దెబ్బతింటే వైటల్ ఫోర్స్ ని మళ్ళీ తిరిగి పైకి తీసుకురావడం కష్టం కాబట్టి ఆ అటువంటి కేసెస్ లో చాలా ఇబ్బంది పడిపోతుంది ప్లస్ ఆ క్రానిక్ ఆ మెడిసిన్స్ తీసుకోవడం ద్వారా ఎన్నో ఆర్గాన్స్ యొక్క కెపాసిటీ పోతుంది బేసిక్ గా ఇప్పుడు థైరాయిడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు లేదు పొద్దున ఏమైతుంది ఒక సెవెరల్ ఇయర్స్ తర్వాత ఏమైతుంది అంటే థైరాయిడ్ స్టిమ్యులేషన్ అనేది ఉండదు ఎంతసేపు వాడు తీసుకుంటే ఆ థైరాయిడ్ టాబ్లెట్ తీసుకుంటే ఆ రోజు నడుస్తుంది పని లేదంటే నడవదు అన్నట్టుగా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఇలా చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ ఈ ఈ సెవెంటీ థర్డ్ నుంచి అఫార్జన్ లో మనకి చెప్పడం ఏంటి అంటే బేసిక్ గా డైనమిక్ డిసీజ్ ని టూ టైప్స్ గా డివైడ్ చేశారు అక్యూట్ అండ్ క్రానిక్ ని అక్యూట్ లో ఇండివిజువల్స్ పోరాడిక్ ఎపిడమిక్ గా డివైడ్ చేశారు మళ్ళీ క్రానిక్ లో సూడో క్రానిక్ అంటే ఆర్టిఫిషియల్లీ ఏమంటారు ఫాల్స్ క్రానిక్ డిసీజెస్ ట్రూ క్రానిక్ డిసీజెస్ నెక్స్ట్ ఆర్టిఫిషియల్లీ ఐట్రోజెనిక్ క్రానిక్ డిసీజ్ గా చెప్పారు అనమాట దీని ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ఆఫార్జన్స్ లో వస్తాయి ఈ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అనేది సెవెంటీ థర్డ్ లో బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అన్నట్టుగా లాస్ట్ టైం కూడా ఇదే చెప్పుకున్నాము ఈసారి కూడా ఇంక ఇంత క్లారిటీగా చెప్పలేకపోయాను లాస్ట్ టైమ్ ఇప్పుడు చెప్పాను కాబట్టి నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నుంచి సెవెంటీ ఫోర్త్ చూసుకున్నాము ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఒక చిన్న రీక్యాప్ చేసి లైక్ పోడియం లోకి వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తాను ఇప్పుడు ఇంకో ముందు కొద్దిగానే ఉంది హలో శుభోదయం నమస్కారం అండి ఆచార్యమాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమాహయామి స్థాపయామి పూజయామి అంతరిలో అంతర్యామిగా దర్శిస్తాం అందరి ద్వారా నిన్నే వింటో ప్రభంగా మేం భావిస్తాం జీవుల సేవను గావిస్తో నీ పద సేవను ఆచార్యమాహయామి స్థాపయామి పూజయామి కృష్ణమాచార్యమాహయామి స్థాపయామి పూజయామి నమస్కారం అందరికి శుభోదయం
క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజ్ ని మనకు సెవెంటీ ఫిఫ్త్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు సెవెంటీ త్రీలో సెవెంటీ త్రీలో ఇవాళ మనం స్టార్ట్ చేసుకోండి అంటే సెవెంటీ టూ నుంచి స్టార్ట్ అయింది సెవెంటీ త్రీలో మనం దాన్ని కొంచెం అక్యూట్ డిసీజ్ వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ అక్యూట్ డిసీజ్ లో ఇండి ఇండిస్పోజిషన్ అంటే ఏంటి ఎపిడమిక్ డిసీజ్ ఏంటి నెక్స్ట్ స్పైరల్ డిసీజెస్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ డిసీజెస్ ఏంటంటే మనం డాక్టర్ గారు చెప్పడం జరిగింది ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు ఆల్రెడీ మీకు ఎక్యూట్ క్లాసెస్లో ఇదే క్లాసెస్లోనే మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ డిసీజెస్ అండ్ ఎక్యూట్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఆఫ్ ది ఎక్యూట్ డిసీజెస్ అనే టాపిక్ మీద మీకు ఈ యొక్క డిసీజ్ క్లాసిఫికేషన్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఒకసారి మీరు అది ఎలాబరేట్గా ఉంది అది వినొచ్చు మనకు అదే మహమ్మీ బదర్హుడ్లో ఓకే సరే నెక్స్ట్ సో విల్ గో ఫర్ ది అవర్ డయస్ సిస్టమ్ అగైన్ డయస్ సిస్టమ్ డయ సిస్టమ్ ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ మన డయస్ సిస్టమ్ లో లేకపోడిలో ఉన్నావా సరే మనకు మనం చదువుకోవడానికి మంచి తయారు ఇచ్చిన వాళ్ళు చిరా రామ్మోహన్ గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి నమస్కారం నమస్కారం థ్యాంక్ యూ మాస్టర్ రాసిస్ అండ్ ఆల్సో రికార్డింగ్ అండ్ అప్లోడింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ద అండర్లైన్ వర్క్ విచ్ ఈస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ వర్కింగ్ దేర్ అభినయ థ్యాంక్ యూ అండ్ ప్రభా గారికి కూడా మనకు ఈ జూమ్ ఇవన్నీ కూడా ఆమె చూసుకుంటుంది అనమాట ఆమె కూడా నమస్కారం Thank you. So, we will go further. Lycopodium clavetum. Okay. Lycopodium clavetum is a very polycrust remedy, very, very deep active remedy. Good to wait for the cell. Okay, sir, hold yes, not even six. Good. Adbutanga panjas. Lycopodium six to second cases in the child use. And you can put the care of cancer cases low. లైకోబడిన్ సిక్స్ దాదాపు టూ త్రీ ఇయర్స్ ఆయన ఎక్స్టెండ్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఆ కేసు లైకోబడిన్ సిక్స్త్ సిక్స్త్ తర్వాత తర్వాత థర్టీ ఇయర్స్ సార్ రేర్గా అంతే అంత డిపాక్టింగ్ రేమి ఏమిటి ఇది క్లబ్ మాస్ స్మాల్ ప్లాంట్ ఓకే ఇవన్నీ బ్రిపోయిపోతాం అవర్ అప్రూవ్డ్ బై అవర్ మాస్టర్ హ్యామ్యూల్ హెనిమాన్ ఇది మనకి ఇచ్చిన మహానుభావుడు ప్లాంట్ కింగ్డమ్ థర్మల్స్ ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇది ఇట్ ఈస్ ఏ చిల్లి రెమెడీ చిల్లి రెమెడీ చెల్లి పడదు కానీ తలకి వెన్నుకకి మాత్రం వేడి పడదు తలకి వెన్నుకకి మాత్రం వేడి పడదు బాడీకి మా మా చాలా ధనం పడదు అందుకని వీళ్ళు ఏమంటారు కొందరేమో హాట్ రెమెడీ అంటారు కొందరేమో చిల్లి రెమెడీ అంటారు కానీ అది మన హెడ్ గారు క్లియర్గా ఇవ్వడం జరిగింది ఎక్కడ చిల్లి ఎక్కడ హాట్ అనేది హెడ్ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్ ఫ్రమ్ది వామ్ హెడ్ అండ్ స్పైన్ అగ్రవేటెడ్ బై ది వామ్ తో జనరల్ ఇచ్ చిల్లి ఓకే థర్స్ ప్లస్ యూజువల్లీ బట్ బెటర్ బెటర్ బై వామ్ టెంగ్స్ సమ్టైమ్స్ సైడ్ రైట్ సైడ్ మోస్ట్లీ రైట్ సైడ్ అబౌ డౌన్ వర్డ్స్ ట్రావెలింగ్ సిమ్టమ్స్ యాక్షన్ వెరీ డీప్ యాక్టింగ్ రెమెడీ అండ్ డిపెండబుల్ ఇన్ ద డీప్ సైడ్ పెథాలజీ వెన్ సిమ్టమ్స్ అగ్రీ స్పీడ్ కరాంట్ డిసీజ్ దేడ్ అప్ వెరీ స్లోలీ అండ్ In acute, it may be sudden onset. Try mass medical remedy. Everything, lithium dye center, is not a need to be done. What is the intravert and withdrawing? Hard and inferior, soft and superior is the core. Everything, every attitude, you can be done. In the middle of the video, you can be done. Next. Constitution, especially extremes of life, you can be done with old children and old people. ఇంటలెక్చువల్లీ కీన్ బట్ ఫిజికల్లీ వీక్ ఫిజికల్ గా బాగా దుర్బలంగా ఉంటారు అంత ఉండరు కానీ మెంటల్లీ దే ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్ లేకపోతే వాళ్ళు చాలా ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్స్ కవులు వీళ్ళందరూ అట్లా ఉంటారు ఎమోషనల్ పర్సన్స్ ఎమాసేషన్ ఆల్తో ద ఈటింగ్ వెల్ ఎంత తిన్నా కూడా చిక్కిపోతూ ఉంటారు డ్రాప్స్ కాదు సెమీ అప్పర్ బాడీస్ ఎమాసేటెడ్ లోవర్ బాడీస్ 
సెమీ డ్రాప్స్ గల చిచ్చుబుడ్లగా ఉంటారు నెక్స్ట్ చిల్డ్రన్ హూ ప్రికాషియస్ ప్రికాషియస్ చిల్డ్రన్ చిల్డ్రన్ చిన్నప్పుడు వాళ్ళు తల్లిదండ్రులు వచ్చేసి ఉంటాయి ప్రికాషియస్ చిల్డ్రన్ ఆజెనెటికం సైనిక్యులా క్రియోసోట్ అండ్ సెకెల్కా యాసెట్తో చూసుకోండి అవే కాకుండా చాలా మొత్తం కాన్స్టిట్యూషన్ ఏది ఇండికేట్ అయితే అదే అదే పీపుల్ హూ ఆర్ ఇరిటబుల్ నర్వస్ అన్మేనేజబుల్ వెన్ సిక్ సిక్ ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాళ్ళు తట్టుకోలేదు అంత చిరాకు ఉంటాం వాళ్ళు నెక్స్ట్ ఫోర్ టు ఎయిట్ పిఎం ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ మొడాలిటీ ఎయిర్మెన్ ఫ్రమ్ ఫియర్ ఫ్రైట్ యాంగ్జైటీ యాంగర్ ఓవర్ లిఫ్టింగ్ మాస్టర్బేషన్ రెడీ ఇన్ ఏ క్యారేజ్ టొబాకో చూబింగ్ వైన్ సైలెంట్ గ్రీఫ్ సపరేషన్ యాంటిసిపేషన్ ప్రిజెంట్మెంట్ డిసప్పాయింట్మెంట్ మోటిఫికేషన్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఎలిమెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనమాట లైక్ వాళ్ళు స్పేర్ ఆఫ్ యాక్షన్ అండి మీద పనిచేస్తే స్పెషల్ గా చెప్పాను గైడ్ లైన్ సింటమ్స్ రైట్ సైడ్ రెమెడీ రైట్ టు లెఫ్ట్ ఇట్ విత్ టర్న్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ మొడాలిటీస్ ఆఫ్ ఫోర్ టు ఎయిట్ పిఎం అండ్ రెప్యుటేషన్ ఆర్ ఆల్టర్నేటింగ్ సింటమ్స్ చిల్ ఆఫ్ట్ చిల్ ఆఫ్ట్ చిల్ ఆర్ ఫ్లెషింగ్ దెన్ ది ప్యాలింగ్ ఫ్లెక్షన్ అండ్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఇవన్నీ ఆల్టర్నేట్ అయితే ఉంటాయి ఫ్లెషింగ్ అండ్ ప్యాలింగ్ ఫ్లెషింగ్ అంటే ఇట్లా కోపంతో నమ్మ అన్నట్టు ఉండడం ప్యాలింగ్ అంటే ప్రశాంతంగా వదనంగా ఉండడం అనమాట దాన్ని ప్యాలింగ్ అంటారు పైన సార్ చెప్పలేకుంటా ఎందుకని చెప్తున్నా ప్రశాంత వదనంతో ఉండడం ప్యాలింగ్ అంటారు నెక్స్ట్ కోల్డ్ నమ్మనెస్ ఇన్ స్పాట్స్ ఒక స్పాట్ లో కోల్డ్ అండ్ నమ్మనెస్ ఉంటుంది కోల్డ్నెస్ పార్షలీ డిసెండింగ్ సిమ్టమ్స్ కోల్డ్ క్యాలిక్యులైజేషన్ ఎస్పెషలీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి ఇన్ డిసెండింగ్ ఆట వాడికి ఏదైనా సరే పైన నుంచి ఇంటికి బాధలు కానీ పైన నుంచి ఇంటికి రావడం కానీ చిక్కిపోవడం కానీ పైన నుంచి రావడం కిందికి రావడం ఇట్లాంటి జరుగుతూ ఉంటాయి డ్రైనెస్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఆల్వేస్ డ్రైనెస్ టక్కున బ్రైన్ గుర్తు రావద్దు చాలా రెమెడీస్ లో ఉంటాయి అది గుర్తుంచుకోవాలి మనకు డ్రైనెస్ 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 నెక్స్ట్ రానెస్ ఇన్ ఫోల్డ్స్ మరతల్లో పచ్చిగా ఉండడం నెక్స్ట్ ఫార్మికేషన్ సూలుతో పొడుస్తున్నట్టు పొడుస్తున్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఓవర్ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ పెయిన్ తట్టుకోలేరు అస్సలు ఎమాసేషన్ అండ్ డెబిలిటీ ఫ్రమ్ లాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఫ్లూయిడ్స్ ఎమాసేషన్ డెబిలిటీ విపరీతమైన నీరసం చిక్కిపోవడం ఏది దీనివల్ల లాస్ ఆఫ్ వైరల్ ఫ్లూయిడ్స్ వల్ల జీవద్రవాలు పోవడం వల్ల చిక్కిపోవడం చైనా కాదు ఇది కూడా ఉంది చైనాతో పాటుగా ఎమాసేషన్ ఫ్రమ్ అబౌట్ డౌన్ వర్డ్స్ చెప్పిన కదా ఇంతకు ముందు నెక్స్ట్ నర్వస్ ఎక్సైట్మెంట్ ప్రోస్టేషన్ ఆర్ మార్క్ ఫ్యాన్ లైక్ మూమెంట్స్ అండ్ అలైనాస్ యాక్టర్స్ ఇన్ సెలబ్రల్ అండ్ అబ్డామినల్ కంప్లైంట్స్ ఇవి ముక్కుపటాలు అదురుతూ ఉంటాయి చాలా ఇంపార్టెంట్ సిమ్టమ్ ఇది ఇట్ ఆ మీకు ఈవెన్ ఐసీయూ కేసెస్ లో వాళ్ళు చాలా ఇక ఇక లాస్ట్ మూమెంట్ అండి ఇక అయిపోయింది అని మూమెంట్ లో అలనాసి అటువంటి ఉన్నప్పుడు అంటే ఫ్యాన్ లైక్ మూమెంట్స్ అలనాసి ముక్కుపటాలు అదురుతూ ఉంటాయి శ్వాస కోసం అటువంటి కంప్లైంట్ లో మళ్ళీ రికరీ కేసెస్ ఉన్నాయని చెప్తారన్నమాట మనకు లైక్ ఓపెనింగ్ ఇస్తే హాఫ్ ఓపెన్ కండిషన్ ఆఫ్ ది ఐస్ డ్యూరింగ్ స్లీప్ వీళ్ళు పడుకునేటప్పుడు కళ్ళు మొత్తం పూసి పడుకోరు కళ్ళు సమయం పూసినట్టు పడుకుంటారు విధాలు చూసి లేచి ఉండరు అనుకుంటారు కానీ వీళ్ళు నిద్రపోయి ఉంటారు చాలా స్ట్రాంగ్ మొడాలిటీ లైక్ అవ్వడం ఇది కూడా రైట్ ఫుట్ హార్ట్ లెఫ్ట్ ఫుట్ ఇస్ కోల్ నెక్స్ట్ ఇంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాం అనుకుంటా పోయింది సారీ కదా ఓకే నెక్స్ట్ వీల్ గో ఫర్దర్ ఫర్దర్ గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఓకే హాఫ్ మినిట్స్ నెక్స్ట్ హార్డ్ అండ్ ఇన్పీరియర్ సాఫ్ట్ అండ్ సుపీరియర్స్ ఇది చాలా ప్రామినెంట్ క్లియర్ గా అనిపిస్తుంది అనమాట మనకు లైక్ అబోడియంలో ఇక్కడ నుంచి మనం ఇవాళ మళ్ళీ ఎలా అప్డేట్ చెప్పుకుందాం హార్డ్ అండ్ ఇన్పీరియర్స్ సాఫ్ట్ అండ్ సుపీరియర్స్ సుపీరియర్స్ ఆర్ టీచర్స్ అఫీషియల్స్ అథారిటీస్ స్ట్రేంజర్స్ ఎంత సుపీరియర్స్ ఏరి వాళ్ళ దృష్టిలో హై అఫీషియల్స్ అంటే వీళ్ళు అనమాట ఇన్ఫీరియర్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ హూ ఆర్ లోవర్ మదర్ వెల్ నోన్ పీపుల్ అంటే పడేవాళ్ళు నేను అంటే పడే వాళ్ళంతా ఇన్ఫీరియర్స్ ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అంతా ఇన్ఫీరియర్స్ మదర్ అమ్మ అందరికీ లోగో అమ్మ అంటారు కదా అందుకు అమ్మ భరిస్తుంది కనుక పాపం ప్రేమతో అందుకని మదర్ వీళ్ళంతా లోక వైఫ్ అయితే వైఫ్ హస్బెండ్ కి అట్లా అనమాట వీళ్ళందరూ ఇన్ఫీరియర్స్ అయితే హార్డ్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ సాఫ్ట్ అండ్ సుపీరియర్స్ అంటే ఇక వీళ్ళ కోపం అంతా ఎట్లా చూపిస్తారండి ఇంట్లో అబ్బాయి ఇంత కోపం ఉంటుంది ఇంత డామినేషన్ ఉంటుందా
ఇంట్లో అందరు కూడా అట్లా ఉంటారు బయటికి పోయి ఏదైనా ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మాట్లాడమంటే మాత్రం తోల కాదు నా టెన్షన్ పడుతున్నా అంటారు అనమాట దట్ ఈస్ ద మేజర్ కీ రోల్ ఆఫ్ ది కీ పాయింట్ ఆఫ్ ది లైక్ ఒకటి ఒకవేళ ఇంట్లో పులి అయినాకో ఎవరైనా వీళ్ళ ఆఫీస్ లో కానీ ఏదైనా పని ఏదైనా సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఆఫీస్ లో ఉందనుకో వాళ్ళ హయ్యర్ అథారిటీ ఎవరైనా వస్తారన్నారనుకో ఇక ఆ రోజు వన్ వన్ కూడా చిక్కుకుంటా వీళ్ళకు ఇక నిద్ర పట్టదు ఎందుకు టెన్షన్ టెన్షన్ పడతారు ఎందుకు భయం ఏమండి ఇంత టెర్రర్ కదా మీరు అని అనుకుంటే టెర్రర్ ఇంట్లో నేను బయట కాదు అనుకుంటాను వీళ్ళ మనసులో బయట చెప్పారు మళ్ళా అట్లా ఉంటారు అనమాట ఆ ఎవరైనా హయ్యర్ అథారిటీ వస్తే ఇక రోజు చెమటం పట్టేస్తారు లేదా ఎవరు అత హయ్యర్ అథారిటీస్ ఎవరన్నా ఆ పలకరించినా సరే ఇట్లా బిర్ర తీసుకుపోతారు అనమాట వాళ్ళు అట్లా అంటారు అట్లా ఉండే వాళ్ళు అయిపోతే వాళ్ళు దానికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అవుట్ సైడ్ దే ఆర్ వెరీ అఫెక్షనేట్ అబ్బా ఎంత ప్రేమమూర్తులు అన్నట్టు ఉంటారు అనమాట నిజంగానే అట్లా ఉంటారు ఇదే నటించడం కాదు వాళ్ళ బిహేవియర్ అట్లా ఉంటది ఇలా చిక్కు తీసుకోండి శ్రద్ధ చిక్కు తీసుకోండి అఫెక్షనేట్ అఫెక్షనేట్ అంటే చాలా మా ప్రేమ పూర్వకంగా అనిపిస్తారు ఇన్ సైడ్ అండ్ హోమ్ ఇంట్లో ఎట్లా ఉంటారు అబ్యూజ్ అండ్ ఇన్సల్టింగ్ ఫలితమైన దుర్భాషలు ఆడుతుంటారు ఇన్ సైడ్ దే ఆర్ అబ్యూజ్ అండ్ ఇన్సల్టింగ్ నెక్స్ట్ అవుట్ సైడ్ టిమిడ్ అండ్ కోవర్డైస్ బయట వాళ్ళు పిరికి వాళ్ళు చాలా పిరిగి అనిపిస్తారు ఇంట్లోకి వచ్చేవరకు మళ్ళీ డిక్టోరియల్ టాక్ విత్ ఎయిర్ ఆఫ్ కమాండ్స్ వాళ్ళు అంటేనే భయపడేట ఉంటారు వీళ్ళ బాగ వీళ్ళ మాట కానీ అంత డామినేషన్ కానీ అట్లా ఉంటది డిక్టోరియల్ టాక్ చాలా డామినేటింగ్ ఉంటుంది వీళ్ళ టాక్ బయటకు వచ్చేవరకు మాత్రం మళ్ళా ఏ ఉండదు గొంతే రాదు అట్టుంటారు మళ్ళీ ఒక ఒక ఇది ఒక పచ్చి చూసినట్టు ఉంటది ఇంట్లో బయట నెక్స్ట్ మైల్డ్ క్వైట్ డిస్పోజిషన్ గుడ్ బాయ్ ఇమేజ్ అవుట్ సైడ్ బయట చాలా పిల్లోడు ఎంత బాగుంటాడండి మీ పిల్లోడు ఎంత చక్కగా ఉంటాడు అసలు ఒక్క మాట మాట్లాడు కామగా ఉండి తన పనులు తను చేసుకుంటాడు అని చెప్తాను టీచర్ అనమాట టీచర్ చెప్తుంది ఇంటి దగ్గర మాత్రం చుక్కలు చూపిస్తాడు పేరెంట్స్ కి మాత్రం ఏది అరవడం మొండి చేయడం నాకు ఇష్టం నాకు ఇయ్యాలి ఇది ఇప్పియలేదని ఇష్టం చేయడం ఇంట్లో వాళ్ళు పరిచయం అవుతారు అంటే బ్యాడ్ బాయ్ ఇంట్లో బ్యాడ్ బాయ్ అండ్ రోడ్ ఉండి అట్లా ఉంటారు ఇంట్లో బయటకు వచ్చేవరకు అట్లా ఉంటారు ఇట్ ఈస్ ద వెరీ 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 టిపికల్ పాయింట్ ఇట్ విల్ బి నాట్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై హిమ్ ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై ది హూ ఆర్ నియర్ బై దగ్గరగా ఎవరు ఉంటారో వాళ్ళ ద్వారా మాత్రమే మీకు అది అర్థమవుతుంది వాళ్ళు మాత్రమే మీకు చెప్పగలుగుతారు కానీ వీళ్ళు కూడా చెప్పరు ఇట్లా ఇట్లా ఉంటా అట్లా ఉంటా అని చెప్పరు వీళ్ళు పక్కన వాళ్ళ భార్యనో వాళ్ళ భర్తనో లేదా వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఇట్లా ఇట్లా వీళ్ళు బిహేవియర్ ఇట్లా ఉంటుంది అని చెప్తారు అది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్ బై ది ఆబ్జెక్ట్ నాట్ సబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ ఫియర్ సమ్ డ్రెడ్ ఆఫ్ మెన్ అది క్రౌడ్ పోవాలంటే భయం అంటే ఒక గ్యాదరింగ్ ఒక సమావేశాలకు వెళ్ళాలన్నా ఒక ఫంక్షన్స్ పోవాలన్నా వీళ్ళకి భయం He has aversion to company. He dreads to be alone. If he is in the same place, he is in the same place. He is in the same place, but he is in the same place. 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 అట్లా కాకుండా అట్లా అట్లా అటువంటి రూమ్ లో ఏదైనా కామ్ గా ఉండి ఫంక్షన్ హాల్ గానే ఉంటే అటువంటి రూమ్ చూసుకుని ఆ రూమ్ లో ఉంటాడు అనమాట ఒక్కడే ఉంటాడు అనమాట ఆ ఏరియాలో ఉంటాడు పక్కన ఉండాలి వీడి రూమ్ లో ఉండదు అట్లా ఉంటాడు డెట్స్ టు బి వాన్స్ టు బి అలోన్ బట్ డెట్స్ టు బి అలోన్ అవర్ సెంట్ కంపెనీ డెట్స్ టు బి అలోన్ పది మంది లో నీకు ఇష్టం ఉండదు ఒంటరు ఉంటే భయం అందుకని అట్లా ఉంటారు అనమాట వీళ్ళు ఎప్పుడు అట్లే అట్లే ఉంటారు నెక్స్ట్ వెరీ నర్వస్ అండ్ సెన్సిటివ్ వెరీ నర్వస్ అండ్ సెన్సిటివ్ ఎమోషనల్ పేషెంట్స్ చాలా సెన్సిటివ్ ఇది నర్వస్నెస్ చాలా టెన్షన్ టెన్షన్ పడుతుంటారు ప్రతి దానికి ఎమోషనల్ పేషెంట్ సెన్సిటివ్ ఈవెన్ క్రైస్ వెన్ థ్యాంక్డ్ 
ఎట్లా ఎంత ఎమోషనల్ పర్సన్స్ అంటే సపోజ్ ముస్లా ఉంది అనుకో లేకపోతే నువ్వు అనుకో అవ్వ బాగున్నావా అని పలక ఇచ్చిన అనుకో ఇక అయిపో ఎంత ఎమోషనల్ అయిపోతారంటే ఐకపోయే వాళ్ళు మనవాడ నన్ను పలకరించే వాళ్ళు ఎవరు ఉన్నారు మనవాడ ఈ పోయి లోకల్లో ముస్లాలు ఏమో పట్టించుకుంటారు మనవాడ అని దగ్గర తీసుకొని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటుంది అనమాట అవ్వ ఇది ఇకే ఆ రోజు లేకపోవడం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు వింటే వినండి ఆ అంటే హౌ ఇట్ ఈస్ అంటే ఇది కరెక్టా కాదా అంటే ఇట్స్ ఎమోషనల్ అదే కరెక్ట్ గా యోగ మార్గంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏం చేస్తారు వచ్చి వాడు పలకరిస్తున్నాడు మంచి పలకరి అంతే కదా పలకరి ఇచ్చినప్పుడు పలకరి వెళ్ళేదని తెలి పలకరి అయ్యని వాళ్ళు పలకరి వెళ్ళని తెలి అనుకొని ఏడ్చి బాధపడేందుకు పలకరి ఇచ్చినప్పుడు పలకరి ఇచ్చిన మూమెంట్ ఎంజాయ్ చేయాలి కదా అది కదా యోగం అట్లా చెప్తారు ఇక్కారు అంటే మనకి అన్ని చెప్తారు అనమాట టైం లేదు మనకి మాత్రం ఓన్లీ జూమ్ క్లాస్ అంటే ఒక వన్ అవరే షార్ట్ గా చెప్తున్నాం అట్లా అట్లా ఉంటారు అనమాట ఎమోషనల్ పేషెంట్ కవులు భావ కవులు ఉన్నారు అనుకో వాళ్ళ ఒక గ్రంథాన్ని ఆవిష్కరించిన ఇదే ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చెప్పేది అవే చెప్తున్నాను నేను కూడా ఆవిష్కరిస్తున్నాను అనుకో ఈ కాలంలో ఎవరికి కావాలి గ్రంథాలు ఎవరు చదువుతారు ఈ గ్రంథాలు అని అంటాను అని కళ్ళ నీళ్ళు పెట్టుకుంటాడు ఎవరు లేకపోవడం కావాలని కదా మేము వచ్చి కూర్చునే దాన్ని వీళ్ళు అనుకుంటారు అట్లా అనమాట అంత అంత ఎమోషనల్ అండ్ వెరీ సెన్సిటివ్ అండ్ నర్వస్ పర్సన్స్ లేకపోవడం సవర్నెస్ ఆఫ్ డిశ్చార్జెస్ డిశ్చార్జెస్ అన్ని పుల్లగా ఉంటాయి చాలా పుల్లగా ఉంటాయి డిశ్చార్జెస్ పిల్లవి సోర్నెస్ మర్చిపోద్ది ఇవి లేకపోవడం ఒక గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ ఇంతవరకు గైడింగ్ సిమ్టమ్స్ లేవని డౌట్ ఉంటే చెప్పండి లేదంటే ముందుకు వెళ్తానండి ఇక డే సిస్టమ్ లోకి పోవాలా ఎనీ డౌట్స్ ఐ థింక్ నో డౌట్స్ కదా ఎందుకంటే క్లియర్ గానే ఉన్నాయి వెరీ సెన్సిటివ్ టు పెయిన్ డ్రైనెస్ డిసెండింగ్ డిసెండింగ్ రానెస్ కోల్డ్నెస్ అండ్ డమ్నెస్ ఇన్ ది స్పాట్స్ అనేది ఇవి జనరాలిటీస్ మాత్రం చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉన్నాయి ఈవెన్ నేను కూడా మర్చిపోయాను అంటే ఎప్పుడు చదువుంటాం కానీ అవి మళ్ళీ మళ్ళీ మీ కోసం చెప్తుంటే నేను ఇంత ఇంత డెప్త్ పాయింట్స్ ఉన్నాయా ఈ లైక్ ఆఫ్ బడిలో ఫిజికల్ జనరల్ అనుకున్నాను నేను కోల్డ్నెస్ అండ్ స్పాట్స్ నమ్నెస్ అండ్ స్పాట్స్ నేను ఫస్ట్ ఖాళీ వైకే ఒకటి వస్తుంది చాలా రెమెడీస్ లో ఉన్నాయి కదా డ్రైనెస్ ఉంది డిసెండింగ్ సిమ్టమ్స్ ఉంది రానెస్ ఉంది మొత్తం చీమల్ బారినట్లు ఉంటది చిక్కిపోవడం ఓకేనా సో ఐ విల్ గో ఫర్దర్ గ్యాస్ట్రో ఇంటస్టైనల్ ట్రాక్ట్ జీర్ణ వ్యవస్థ జీర్ణ వ్యవస్థలో లేకపోవడం సిమ్టమ్స్ ఏమి ఉంటాయి అది ఎట్లా పనిచేస్తుంది జీర్ణ వ్యవస్థ ఎందుకంటే అది ఇకే అని చెప్తారు లేకపోవడం యొక్క సామ్రాజ్యం అది ఎందుకు తగ్గించదు అని చెప్తారు ఇవి ఈ ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ కానీ నెక్స్ట్ జనటాలియా వ్యవస్థ కానీ ఇవన్నీ కూడా లేకపోవడం యొక్క సామ్రాజ్యం సంబంధించినవి ఓకే సో ఇల్గో ఫర్దర్ గా గ్యాస్ ఇండస్ట్రియల్ ట్రాక్ట్ ఆఫ్ ది లైకోపోడియం ఫస్ట్ 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 ఏంది మౌత్ ఎట్లా ఉంటది జనరాలిటీస్ విజువల్ ఇన్ చెప్పున్నాం కదా డ్రైనెస్ డ్రైనెస్ ఆఫ్ మౌత్ వితౌట్ థర్స్ట్ నో రెడ్డి పోయింది అనగానే పక్కన మనకు మైండ్ లో వచ్చేది బ్రయోనియానే వస్తుంది కదా జలసీ మేము వస్తుంది పల్స్టిల్ వస్తుంది ఏపీస్ వస్తుంది కానీ ఆ వస్తు బ్రైడే వస్తుంది అట్లా కాకుండా మన మనం పరిధి మార్చుకోవాలా అందుకని చూసుకోవాలా డ్రై డ్రైనేజ్ ఆఫ్ ది మౌత్ లైకోబడి కూడా ఎంత ప్రామినెంట్ గా ఉంది వితౌట్ థర్స్ట్ మళ్ళీ దాహం ఎత్తు నీళ్ళు తాగరు తాగినా కూడా గోరెచ్చి నీళ్ళు తాగుతారు చన్నీళ్ళు తాగరు అవి లైకోపడి వాళ్ళకి చన్నీళ్ళు ఇష్టం ఉండదు కోల్డ్రింక్స్ కానీ ఐస్ క్రీమ్స్ కానీ ఏవి ఇష్టం ఉండవు వెచ్చడి పానీయాలు మాత్రం బాగా తాగుతారు టంగ్ ఎట్లా ఉంటది డ్రై బ్లాక్ బ్యాక్ గా ఉండే డ్రై గా ఉంటది క్రాక్డ్ పగులు ఉంటది స్టిఫ్ అండ్ హెవీ స్టిఫ్నెస్ అండ్ హెవీ చాలా బరువుగా ఉంటది నాలుగే కూడా స్వెల్ అండ్ వాప్ ఉంటది బాగా పుట్స్ ఇట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ర్యాపిడ్లీ నాలుగే బయటికి లోపలికి బయటికి లోపలికి అంటూ ఉంటా ఉంటాం పుట్స్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ర్యాపిడ్లీ అదే మన లెక్ లెక్సిస్ ఒక్కడే కూడా వస్తుంది ఈ సిమ్టమ్ గానే కానీ లెక్సిస్ తో పాటు లేకపోతే ఇవ్వలో కూడా ఉంది ట్రెంబ్లింగ్ లెక్సిస్ లో ఏం చెప్తారు వెన్ హీ పుట్రు ఈ ప్రొట్రూట్ ద టంగ్ అవుట్ సైడ్ ద టంగ్ విల్ బి ట్రెంబ్లింగ్ అది లైకో లెక్సిస్ లో చెప్తారు ఈ సిమ్టమ్ కొంచెం లైకోపోటివ్ లో కూడా ఉంటది కొన్ని సిమ్టమ్స్ లో 
ఇది రైట్ సైడ్ అది లెఫ్ట్ సైడ్ అయినా కూడా రెండు కాంప్లిమెంటరీ కొన్ని సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అవుతాయి రెండు కాంప్లిమెంటరీ లైకోపడే అండ్ లక్సెస్ రెండు ఓడతా తోడతా ఒకటి అవసరం ఉంటే బాగా పనిచేస్తుంది కూడా ఒకసారి ఎందుకని చూసుకోవాలా టంగ్ డ్రై బ్లాక్ అండ్ క్రాక్ స్టిఫ్ హెవీ స్వాల్ అండ్ ఫుట్ సెట్ ఇన్ అండ్ అవుట్ ర్యాపిడ్లీ వాళ్ళకి బయటికి లోపలికి బయటికి లో పెడుతుంటాడు క్రాక్ ఉంటుంది బ్లాక్ అండ్ డ్రై ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ మౌత్ హ్యాండ్స్ ఓపెన్ దానికే అట్లా తెలుసుకుంటాం లోవర్ జా డ్రాప్స్ ఇన్ ద ఫీవర్ అది చాలా గైడింగ్ సిమ్టమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి లైకోపడిలో కూడా ఫీవర్స్ లో కానీ ఎక్యూట్ వాటిలో లోవర్ జా హ్యాంగ్స్ డౌన్ ఉంటుంది ఇట్లా అట్లా తెలిసి ఉంటారు వాళ్ళు అవి చూసుకో అంటే ఇవి ఏంటి అంటే కన్ఫర్మేటరీ పాయింట్స్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ కింద తీసుకోవద్దు కానీ కన్ఫర్మేటరీ పాయింట్ తీసుకుందాం ఎక్స్పీ మన ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం అది మరి బాగా వచ్చింది అనుకో అప్పుడు అది కన్ఫర్మేటరీ పాయింట్ తీసుకో ఇది ఎంట్రీ పాయింట్స్ కింద తీసుకోవచ్చు టేస్ట్ టూ ఎక్యూట్ సో మీకు వీళ్ళకి టేస్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది టూ ఎక్యూట్ అంటే ఏది తిన్నా కూడా ఎక్కువ అనిపిస్తూ ఉంటుంది వెంబడే గుర్తుపడతారు టేస్ట్ వాళ్ళు పిల్లలకి బండగా ఉండదు ఏది తిన్నా కూడా టేస్ట్ తెలియదు అని ఉంటారు వీళ్ళు చాలా ఎక్యూట్ ఉంటారు ఎందుకు దే ఆర్ వెరీ ఇంటలి ఇంటలెక్చువల్ పీపుల్స్ అందుకని టూ ఎక్యూట్ టేస్ట్ సో టేస్ట్ ఫుల్గా ఉంటుంది వీళ్ళది టేస్ట్ కూడా టూ టేక్ బెటర్ బై వామ్ డ్రింక్స్ చెప్పిన కదా పంట నొప్పి వీళ్ళకు వెచ్చని పానీయాలు తాగితే బాగుంటుంది ఏదైనా సరే వీళ్ళకి వెచ్చని పానీయాలు తాగితే బాగుంటుంది లేకపోతే నెక్స్ట్ త్రోట్ త్రోట్ సిమ్టమ్స్ సో త్రోట్ ఏ బాల్ రైజెస్ అండ్ స్టిక్స్ ఇన్ ద త్రోట్ సోర్ త్రోట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అది గొంతు నొప్పి సెలరీ పానీయాలు తాగితే ఎక్కువ ఇబ్బంది అవుతుంది అప్పుడు ఏంది వెచ్చని పానీయాలు తాగితే బాగా ఉంటుంది అందుకని ఇది కూడా చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ గొంతు నొప్పులలో లేకపోతే గొంతు నొప్పులలో వెచ్చని పనులు తాగితే హాయిగా ఉంటుంది ఒక టిపికల్ సెన్సేషన్ ఉంటుంది అంట ఏది ఏ బాల్ రైజెస్ అండ్ స్టిక్స్ త్రోట్ ఒక బాల్ ఒక బాల్ బంతి గొంతులోంచి పైకి వస్తున్నట్టు అది గొంతుకి అతుక్కున్నట్టు ఉంటుంది స్టిక్స్ ఇన్ ద త్రోట్ సోర్ త్రోట్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ తాగితే గొంతు నొప్పి ఎక్కువైతుంది రైట్ సైడ్ అండ్ స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ అబౌ డౌన్వర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఎక్కువ ఉంటుంది గొంతు నొప్పి స్ప్రెడ్స్ ఫ్రమ్ అబౌ డౌన్వర్డ్స్ పై నుంచి కిందికి వస్తుంది అప్పర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మౌత్ టు ఫ్యారింగ్స్ అండ్ త్రోట్ ఫస్ట్ మౌత్ లో స్టార్ట్ అవుతుంది ఏదైనా సరే తర్వాత ఫ్యారింగ్స్ తర్వాత త్రోట్ గొంతులోకి ఇట్లా స్ప్రెడ్డింగ్ అయితే ఉంటుంది ఏదైనా సరే స్ప్రెడ్డింగ్ ఫ్రమ్ అబౌ డౌన్వర్డ్స్ ఆ డైరెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి గొంతులో కూడా గొంతు నొప్పి కూడా వీళ్ళకి అట్లే స్టార్ట్ అయింది అంతేగాని గొంతు గొంతు నొప్పి అంగనగానే హైక పేపర్ సల్ఫా బాగుంది కదా వేడి 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 తర్వాత బాగుంది ఆ టకాన హైపర్ సల్ఫా ఇయ్యకండి చూసుకోండి సిమ్టమ్స్ వాడికి ఫస్ట్ జలుబు అయింది జలుబు అయిన తర్వాత ఏమైంది మెల్లగా జలుబు తర్వాత మెల్లగా గొంతు నొప్పి వచ్చి గొంతు నొప్పి వచ్చిన తర్వాత మెల్లగా దగ్గు జలుబు వచ్చి న్యూమోనియా వచ్చి అబౌ డౌన్వర్డ్స్ సో ఇట్ మే బి లైక్ ఒపోడియం వై డోంట్ యూ థింక్ అప్పుడు మొడాలిటీస్ తీసుకుంటే వాడికి స్టార్టింగ్ అయ్యాలో ఎప్పుడు 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 స్టార్ట్ అయింది అంటే సార్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అయింది సార్ అంటాడు అప్పుడు చూసుకోండి లేకపోవడం ఏమైనా బెటర్ ఉంటుందా లేకపోవడం ఏమైనా ఇండికేట్ అవుతుందా అట్లా చూసుకోవాలి నెక్స్ట్ త్రోట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ సఫకేషన్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషన్ విచ్ ప్రివెంట్ స్లీప్ త్రోట్ ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ఫుల్ అండ్ సఫకేషన్ గొంతు మొత్తం ఎక్స్ట్రీమ్ పెయిన్ఫుల్ మొత్తం బాగా నొప్పి ఉంటుంది గొంతు నొప్పి ఉండి బిగది సఫకేషన్ సఫకేటింగ్ ఉంటుంది బాగా అంటే ఊపిరి ఆడినట్టు ఉంటుంది గొంతులో దానివల్ల ఎక్కువ ఎస్పెషల్లీ ఎప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఎట్లా అంటే పడుకోబోతుంటే ఎక్కువ ఉంటుంది పడుకోబోతుంటే గొంతు గొంతు బిగ్గర్ అవుతుంది అంటే టక్కున మనం లేకపోయినా లెగ్ చేసినా లెగ్ చేసి పని చేయలేదు అనుకుంటాం అది చాలా వాటిలో ఉంది ఎప్పుడు అట్లా పోకండి అందుకని సిమ్టమ్ ప్రకారం చెప్పండి దాన్ని స్లీప్ యాప్నియా అని కూడా ఉంటాం స్లీప్ యాప్నియాలో పడుకుంటే ఎక్కువది కామన్ సిమ్టమ్ ఆ డిసీజ్ కామన్ సిమ్టమ్ అది చూసి లెక్స్ ఇచ్చినా పని చేయలేదు అనుకోకండి స్లీప్ యాప్నియా అని ఒక డిసీజ్ ఉంటుంది ఆ డిసీజ్ లో పడుకుంటే ఎంబడే గొంతు మూసుకుపోయి టక్కు తీసుకొస్తుంటారు అనమాట అందుకని అలోపతి వైద్య ఇంటికి ఏం చేస్తారు స్లీప్ యాప్నియా ఇన్స్ట్రుమెంట్ అని ఓ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇస్తున్నాడు గొంతులు ఎప్పుడు ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి అటు వ
అది కొంతవరకే అది కాదు ఎందుకు బాడీ బిహేవింగ్ లైక్ సో యూ అండర్స్టాండ్ ఇట్ అండ్ గివ్ ఎ ప్రాపర్ రెమెడీస్ అండ్ పడుకుంటే ఎక్కువైతుంది కదా లెక్స్ ఇచ్చి అబ్బా బల్లి పని చేసిన సార్ అని ఒక రెండు సార్లు పని చేసిన తర్వాత పని చేయదు ఎందుకు ఇట్ ఈస్ కామన్ సిమ్టమ్స్ ఆఫ్ దట్ డిసీజ్ సిబ్యాప్ కామన్ సిమ్టమ్ అట్లా కాకుండా అన్కామన్ సిమ్టమ్ తీసుకుంటే అప్పుడు నీకు యాక్యురేట్ రెమెడీ వస్తుంది అందులో టిపికల్ గా పాయింట్స్ ఇంకేమైనా ఉంటే చూసుకోండి వెచ్చ నీళ్ళు తాగితే బాగుంటుంది ఈవినింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అటువంటి ఏమైనా ఉంటే ఒక లెక్క ఇస్తే ఆ పెడుకునేటప్పుడు వచ్చే సఫకేషన్ ని పెయిన్ఫుల్నెస్ ని తీసేస్తుంది ఓకే ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన అట్లా కూర్చుంటే ధ్యానాన్ని కూర్చుంటే కొన్ని ఒకటి రెండు రోజులు కూర్చున్నాడు అట్లా అట్లా ఎక్కువ తినడు ఒకసారి థర్టీ లేపాల్సి వస్తుంటది అంట ఆయన అట్లా వెళ్తూ ఉంటాడు థర్టీ ఫార్టీ ఇయర్స్ ఉంటాయి అంతే ఆయనకి స్లీప్ అప్నియా పడుకుంటే వెంబడే ఇది అవుతుంటుంది పడుకుంటే వెంబడే మొసుకుపోతుంటుంది ఆయనకి ఆర్జెంట్ మెట్ ఇస్తే బాధ తగ్గింది అట్లా చూసుకోవాలి కానీ ఒక సిమ్టమ్ ప్రకారం చూసుకోండి ట్వంటీ ఆఫ్ సిమ్టమ్స్ దేని మ్యాచ్ అయితే ఆ మంది కింద నెక్స్ట్ స్టమక్ స్టమక్ సిమ్టమ్స్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ది న్యూట్రిషన్ డ్యూ టు వీక్నెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్ న్యూట్రిషన్ ఎఫెక్ట్ ఎఫెక్ట్స్ న్యూట్రిషన్ డ్యూ టు వీక్నెస్ ఆఫ్ డైజెషన్ జీర్ణ వ్యవస్థ సరిగ్గా పనిచేయక జీర్ణ వ్యవస్థ బలహీనంగా ఉండడం వల్ల ఆకలి ఉండదు ఆకలి ఉండగా వీళ్ళకి న్యూట్రిషన్ ఉంటుంది అంటే అసిమ్లేషన్ ఏమి ఉండవు సరిగ్గా ఎందుకు జీర్ణ వ్యవస్థ చాలా వీక్గా ఉంది ఆకలి ఉండదు కెనైన్ హంగర్ బట్ ఇఫ్ యూ మౌత్స్ ఫుల్ ఫిల్స్ అప్ ది త్రోట్ ఆకలి బా ఇంత ఆకలి ఇంత ఆకలి ఉందిరా అంటే తినరా బా గిన్నె అని నింబడి తినరా అంటే లే సరే అని పెట్టుకుంటాడు ఒక విధంగా చాలా రంగా చాలా రంగా ఏర అంత ఆకలి ఉన్నావు అంటే ఏం లేదంటాడు దట్ ఈస్ ద టిపికల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ది లైక్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో విపరీతమైన ఆకలి ఉంటుంది ఏ ఫ్యూ మౌత్ ఫుల్ విల్ ఫిల్ ద స్టమకార్ త్రోట్ ఈ పాయింట్ మాత్రం చాలా ముఖ్యం లైక్ ఒకటిలో అంటే కామన్ సిమ్టమే కొంచెం కానీ ఇది కొంచెం ఇందులో జనరల్ స్పెసిఫిక్ గా ఉంటుంది కొంచెం తినగానే కడుపు ఇగ్గర అయింది అంటాడు ఇన్కంప్లీట్ ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఎరెక్టేషన్స్ రైజెస్ ఓన్లీ టు త్రోట్ విచ్ బర్న్ ఫర్ అవర్స్ మంట కొంచెం దేవు రాగానే ఇక్కడ కొంతంత మంటలు వేస్తుంది విచ్ బర్న్స్ ఫర్ అవర్స్ గంటల తలబడి రోజుల తలబడి ఎట్లా మంటలు వేస్తూ ఉంటుంది మంటలు వేస్తూ ఉంటుంది గొంతులో కోల్డ్నెస్ ఇన్ స్టమక్ స్టమక్ లో కోల్డ్నెస్ చల్లగా ఉంటుంది స్టమక్ లో కూడా అది అనమాట నెక్స్ట్ అందుకని స్టమక్ నెక్స్ట్ డిజైర్ స్వీట్ డెలీషియస్ పేస్ట్రీస్ ఎక్సెట్రా స్వీట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం లేకపోయి మనకి నెక్స్ట్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నా వెచ్చ తాగితే బాగుంటుంది వెచ్చని పానీయాలు తాగితే బాగుంటుంది పేస్ట్రీస్ అంటే ఇవి కేకులు చిన్న చిన్న కేకులు దొరుకుతాయి చూసిన అవన్నీ కూడా మనకి చాలా ఇష్టం లేకపోయి మనకి చూసుకో మిగతా మిగతా చూసుకోవాలి అది ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉందని చూసుకోవాలా అస్సలు స్వీట్ అస్సలు ముట్టన అనుకో అది పక్క పెట్టుకోవాలా చూసుకోవాలా అప్పుడు ఏమైనా మిగతా సిమ్టమ్స్ మ్యాచ్ అవుతుంది అన్ని స్ట్రాంగ్ బాలిటీస్ సరిపోయి పెట్టుకుంది దాని మ్యాచ్ చేసుకోవాలి ఎప్పుడు డిస్క్రిమినేషన్ విచక్షణ అనే డిస్క్రిప్షన్ నెక్స్ట్ డిజైర్ స్వీట్స్ డెలికేషియస్ పేస్ట్రీస్ ఎక్సెట్రా డిజైర్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ అవర్ సెంట్ టు సూప్ బ్రెడ్ అండ్ టొబాకో అవర్ సెంట్ టు సూప్ సూప్ ఇష్టం ఉండదు ఎందుకు అలాగే ఉంటుంది కనుక నెక్స్ట్ బ్రెడ్ అండ్ టొబాకో ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళకి క్రేవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వామ్ నువ్వు ఏ తిన్నా వేరు వేరు ఉండాలా ఇంకో రెమెడీ చెప్పండి పొయ్యి మీద బాయిలింగ్ బాయిలింగ్ గా తీసుకుంటారు వాళ్ళు ఏ రెమెడీ ఇట్లా పొయ్యి ఇట్లా తీసి నోట్లో పోయాలి వాళ్ళకి అంత వేడి వేడికి కావాలా ఏ రెమెడీ చెరిడోనియం చెరిడోనియం లో ఆ సిమ్టమ్ ఉంటది నెక్స్ట్ ఎసిడిటీ ఎసిడిటీ అంటే మంటలు వేస్తూ ఉంటది విండ్ అండ్ ప్లాచ్ లెన్స్ ఎస్పెషల్ ఆఫ్ లోవర్ అబ్డమిన్ విండ్ అండ్ అబ్డమిన్ విండ్ అండ్ అబ్డమిన్
acidity and wind and abdomen flatulence especially over abdomen acidity manta enta mandala esta untadi gali potta mottham ubbaranga untadi especially lower abdomen lower abdomen potti kadupu lo ekkuga flatulence untadi potta vigaraga untadi idi anamata undadi next abdomen epigastric anxiety and pressure ఎంత కూడా యాంగ్జైటీ ఉంటది ప్రెషర్ ఉంటది ఎపిగాస్టిక్ ఎస్పెషల్లీ పొత్తు పైకడుపు పైకడుపులో బుగులు బుగులు ఉంటది ఆ బుగులు బుగులు నుండి పొత్తేసినట్టు ఉంటది ఇది టిపికల్ సిమ్టమ్ ఎందులో ఎవ్రీ యాంగ్జైటీ ఫెల్ట్ ఇన్ ద స్టమక్ అంటాడు ఏ రెండు చెప్పండి ఎవ్రీ యాంగ్జైటీ ఫెల్ట్ ఇన్ ద స్టమక్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన క్లాస్ లో ఇది కూడా బిల్లె కూడా అట్లే ఉంటది అంత ప్రాబ్లం ఎట్లా ఉంటది కాలికార్ కాలికార్ లో కెన్ క్లియర్ క్లియర్ గా రాస్తారు గుర్తు పెట్టుకోండి ఎవ్రీ యాంగ్జైటీ ఫెల్ట్ ఇన్ ద స్టమక్ అని రాస్తారు నెక్స్ట్ మచ్ ఫ్లాచ్ ల్యాండ్ సి గెట్స్ ఎ మూమెంట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బెల్చింగ్ గెట్ రిమైన్స్ డిస్టెండెడ్ నాట్ రిలీవ్ అయిన తర్వాత అక్కడికి తీసుకోండి ఫ్లాచ్ జరుగుతుంది మచ్ ఫ్లాచ్ ల్యాండ్ సి పొట్ట అంతా ఉబ్బరం ఉంటది కొంచెం గాలి పోయింది అనుకో కింద నుంచి కానీ పై నుంచి కానీ కొంచెం పుష్పన ఉంటది మళ్ళా ఎక్కువైపోయి నాట్ రిలీవ్డ్ తగ్గదు నెక్స్ట్ కాలిక్ ఇన్ బేబీస్ చిన్న పిల్లల్లో చంటి పిల్లల్లో వచ్చే నొప్పులు ఇది చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి ఎందుకంటే మనకు తెలియదు తెలియక మనం స్పాయిల్ చేసుకుంటాం అది ఇవి తెలిస్తే మాత్రం వాళ్ళకి వండర్ఫుల్ గా హెల్ప్ చేయొచ్చు మనం యాక్చువల్గా చిన్న పిల్లలకి వైద్యం చేయడం చాలా కష్టం కానీ వాళ్ళకి కొంచెం కష్టపడితే మాత్రం లైఫ్ లాంగ్ వాళ్ళు బాగుంటారు అందుకే నేను పీడియాటిక్ పీడియాటిక్స్ తీసుకున్నాను నేనుగా ఎందుకంటే వాళ్ళకి అప్పటి నుంచి క్లియర్ చేసిన అనుకో వాళ్ళ తరం నెక్స్ట్ వాళ్ళ లైఫ్ లాంగ్ బాగుంటారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఆ నెక్స్ట్ జనరేషన్ అట్లా ఒక మంచిది అలవాటు అవుతుంది అనమాట అందుకని కాలిక్స్ ఇన్ బేబీస్ పిల్లల్లో వచ్చే కాలిక్స్ వర్స్ ఎట్ ఈవినింగ్ ఈవినింగ్ ఎక్కువ వాళ్ళకి ఎప్పుడు పొట్టి నొప్పి వచ్చినా ఈవినింగ్ ఏడుస్తారండి ఏం చెప్తారు పిల్లలు వాళ్ళ పేరెంట్స్ చెప్తారు బేబీ క్రైస్ ఆల్ ద డే స్లీప్స్ ఆల్ ద నైట్ పగలంతా ఏడుస్తూ ఉంటది రాత్రంతా పడుకునే ఉంటది చైల్డ్ అండ్ ఇన్ఫాంట్స్ క్రైస్ బిఫోర్ యూరినేషన్ చిన్న పిల్లలు చంటి పిల్లలు ఉంటారు కదా యూరిన్ యూరిన్ పోసే ముందు బాగా బాగా ఏడుస్తారు పాపం చాలా ఏడుస్తారు వాళ్ళకి అంత మంట ఉంటది ఏడ్చి ఏడ్చి యూరిన్ పోస్తారు రెడ్ సాండ్ అండ్ డయాపర్ ఇది చాలా ప్రామినెంట్ పాయింట్ ఇది కూడా బై డైపర్ మీద వాళ్ళు పెడుతున్న ఎర్రగా కనిపిస్తూ ఉంటది వాళ్ళు టెన్షన్ పడుతుంటారు ఎర్రగా ఎందుకంటే యూరిన్ అట్లా పోతూ ఉంటుంది యూరిన్ పోస్తే అట్లా అయిపోయింది ఇరిటబుల్ మొండి చాలా మొండి క్రాస్ పీవిష్ ఆన్ బేకింగ్ లేవంగానే చాలా మొండిగా ఉంటారు ఈజీలీ యాంగర్ కోపం విపరీతమైన కోపం వస్తుంది చాలా కోపం వస్తుంది వీళ్ళకి అదే ఇస్ ద వెరీ టిపికల్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఆఫ్ ది కాలిక్స్ ఇన్ ద బేబీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటేమో ఈవినింగ్ అగ్రవేషన్ ఒకటేమో క్రైస్ ఆల్ ద డే స్లీప్స్ ఆల్ ద నైట్ క్రైస్ బిఫోర్ యూరినేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా ప్రామినెంట్ గా ఉంటాయి మొండిగా ఉంటారు క్రాస్ ఇరిటబుల్ చాలా ఇది ఇట్లా ఉంటారు వీళ్ళు నెక్స్ట్ అబ్డమిన్ అబ్డమిన్ ఎట్లా ఉంటుంది అబ్డమిన్ సింటమ్స్ గాల్ స్టోన్ కాలిక్ లివర్ ఎఫెక్షన్స్ పొట్టంతా నొప్పిగా ఉండి గాల్ స్టోన్స్ అంటే ఆ పిత్తాశయంలో రాళ్ళు ఏర్పడినప్పుడు వచ్చే పెయిన్స్ లివర్ ఎఫెక్షన్స్ ఆ కాలేయం సంబంధించిన బాధల్లో సోవర్ స్టమక్ ఫుల్గా ఉంటది కడుపు సోవర్ వామిటింగ్ ఫుల్లని వాంతులు సోవర్ అండ్ యాక్రి లైక్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బర్నింగ్ ఇన్ ఫ్యారింగ్స్ యాక్రి లైక్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ బర్నింగ్ ఇన్ ఫ్యారింగ్స్ గొంతులో ఈ ఫ్యారింగ్స్ లో మంట మంట ఉంటది ఒక యాసిడ్ ఇట్లా ఏదో మంటలు వేస్తూ అట్లా మంటలు వేస్తే వెళ్ళి ఓల్డ్ పేషెంట్స్ విత్ ఫీబుల్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ వీళ్ళకి వృద్ధులలో వ్యవస్థ అన్ని కూడా చాలా స్లో స్లో అయిపోయింటి అనమాట అటువంటి వాటిలో కూడా ఇది మంచి నెక్స్ట్ క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ బలబద్ధకం ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ మచ్ రిమైండ్ ఆర్ అన్పాస్డ్ ఆఫ్టర్ స్టోన్ ఇలా ఎంత మోసం పోయినా ఇంకా వస్తుంది ఇంకా వస్తుంది ఇన్ఫెక్చువల్ అర్జింగ్ ఇన్ఫెక్చువల్ అర్జింగ్ ఉంటుంది ఇన్ఫెక్చువల్ అర్జింగ్ వస్తున్నట్టు ఉంటది రాదు వస్తున్నట్టు ఉంటది రాదు చాలా ప్రాబ్లం లైక్ ఒక పని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇటువంటి మలబద్ధకం ఇంతకుముందు చెప్పిన ఒక చిన్న పిల్లోడు కేసు 
వారికి బలబద్ధకం ఉంటుంది వాడు ట్రై చేస్తే ఉంటాడు ట్రై చేస్తే ఉంటాడు కానీ మోషన్ రాదు వన్ వీక్ టెన్ డేస్ అయినా రాదు నెక్స్ట్ అట్లా ఉంటుంది అయిన తర్వాత వాడికి మనం మిగతా ఎన్నో మందిని ఇచ్చినా తగ్గలేదు లైకో పోడిమి ఇస్తే బలం పనిచేసింది లైకో పోడి ఎట్లా వచ్చిందా అంటే వాడి ఎవరైనా చుట్టాలు కానీ కొత్త వాళ్ళు అనుకో ఇక వాడికి పిత్తొస్తాడు ఆపుకో కింద నుంచి గ్యా గ్యాస్ పోతే కూడా గ్యాస్ పోతా అనుకో ఆపుకోడు ఆపుకుంటాడు వాడు ఆపుకుంటాడు ఎందుకు ఎవరు లేరు కదా అంటే ఆపుకుంటాడు ఆపుకొని వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మోసం లేదా వాళ్ళు లోపలికి పోయి వాడు గ్యాస్ వస్తాడు అట్లా ఉంటుంది అనమాట అది క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ మళ్ళీ బద్ధకం అట్లా ఉంటుంది ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ మచ్ రిమైండ్ అన్పాస్ డాక్టర్ స్టోన్ చాలా లోపల ఇంకా ఉంది అన్నట్టు ఉంటుంది అనమాట ఇనఫెక్చువల్ అర్జీ వచ్చినట్టు రాకపోవడం ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టూల్స్ కంటైన్ శాండ్ మనల్లో ఇసుక ఇసుకరిన లాగా ఉంటుంది స్మాల్ డిఫికల్ట్ చిన్న చిన్నగా కష్టంగా ఉంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ హార్డ్ ఈజ్ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్పెల్ మోషన్ ఫస్ట్ పార్ట్ చాలా హార్డ్గా ఉంటుంది లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ సాఫ్ట్ అండ్ థిన్ అండ్ గష్ లాస్ట్ పార్ట్ ఈజ్ సాఫ్ట్ థిన్ అండ్ గచ్చింగ్ ఫస్ట్ ఏమో హార్డ్గా ఉంటుంది అసలు బయటకు పోదు తర్వాత పాట సాఫ్ట్ ఉంటుంది అందుకని నేను చెప్పినా కదా ఆ పిల్లోడికి ఆ పిల్లోడికి పాపం వాళ్ళు వాడికి వాడి రోజు ఒక వానికి ఒక మోషన్ వచ్చిందంటే గోడ నిలబడి అట్లా ఇట్లా కష్టపడుతూ ఉంటాడు కష్టపడి 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 బయటికి పోదు అట్లా రోజు తర్వాత కష్టపడుతుంటాడు అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఏదన్నా వాటి బాధ చూడలేక ఫస్ట్ హార్డ్ ఉండి తీసేసిన అనుకో తర్వాత సాఫ్ట్ ఉంటుంది తర్వాత సాఫ్ట్ గా వచ్చేస్తుంది అట్లా ఉంటుంది అనమాట స్టూల్ హార్డ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టూల్ హార్డ్ అండ్ సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ స్టూల్ ఈస్ సాఫ్ట్ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేట్ డయరీ అండ్ కాన్స్టిపేషన్ ఆల్టర్నేట్ డయరీ అండ్ కాన్స్టిపేషన్ అప్పుడే విరేచనాలు అయితే ఉంటాయి మలబద్ధకం ఉంటుంది విరేచనాలు మలబద్ధకం ఇట్లా ఆల్టర్నేట్ అయితే ఉంటుంది నెక్స్ట్ పైల్స్ ఏకింగ్ పెయిన్ఫుల్ టు టచ్ బెటర్ బై హార్ట్ బాతింగ్ ఇంతకు ముందు చెప్పిన కదా ఏదైనా సరే వెచ్చ చదివితే హాయిగా ఉంటుంది హెమరాయిడ్స్ పెయిన్ఫుల్ టు టచ్ టచ్ చేస్తే వెళ్ళకి నొప్పులు ఎక్కువ ఉంటాయి అప్పుడే మీన్ కాన్స్టిపేషన్ వెన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఇది టిపికల్ ఎంట్రీ పాయింట్ ఫర్ ది లైక్ ఆఫ్ బాడీ వాళ్ళకి ఇక్కడ బయటకు పోయినానికి మోషన్ రాదు మలబద్ధకం విపరీతమైన మలబద్ధకం ఉంటుంది వెన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ బయట ఇదే సిమ్టమ్ మీకు అంబ్రాగ్రీషియాలో కూడా ఉంటుంది ఎంబరాస్మెంట్ అంటారు దాన్ని ఇబ్బంది పడతారు ఎవరైనా పక్కన ఉండాలంటే మోషన్ పోరు ఎంబరాస్మెంట్ నెక్స్ట్ కాన్స్టిపేషన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ట్రావెల్ చిల్లీనెస్ ఇన్ ద రెక్టమ్ బిఫోర్ స్టూల్ మోషన్ పోయే ముందు పాయువులో రెక్టమ్ అంటే ఆయన మోషన్ పోయి దగ్గర చలి పెడతా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇవి కొన్ని టిపికల్ ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి పర్టికులర్స్ అంటారు ఈ పర్టికులర్స్ కూడా ఒకసారి చాలా ముఖ్యం అంతేగాని ఇవన్నీ ఎందుకు లేని అనుకోవద్దు కెంటి గారు ఏం చెప్తారు వన్ జనరాలిటీస్ ఇస్ గోల్ టు టూ పర్టికులర్స్ అంత వాల్యూ ఉంటుంది పర్టికులర్స్ కూడా అందుకని మనం డీటెయిల్ గా ఇంత పర్టికులర్స్ చదువుకుంటున్నాం చిల్లీనెస్ ఇన్ ద రెక్టమ్ బిఫోర్ స్టూల్ డైరియా ఫ్రమ్ కోల్డింగ్ కోల్డింగ్ జాయిన్ ఉంటే వీళ్ళకి మిరేజ్ నాలుగు అయిపోతాయి నెక్స్ట్ గ్యాస్ట్రో ఇంట్రెడ్యూస్ ఫ్రమ్ ఫ్రైట్ భయపడిన తర్వాత వాపు స్టమక్ వాపు ఇవన్నీ కూడా చూసుకో చాలా ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన ఎంట్రీ పాయింట్స్ భయం తర్వాత వచ్చే గ్యాస్ ఎంట్రైటిస్ డైరియా ఫ్రమ్ కోల్డ్రింక్స్ కోల్డ్రింక్స్ తర్వాత వచ్చే డైరియా చిల్లీనెస్ ఇన్ ద రెక్టమ్ బిఫోర్ స్టూల్ చిల్లీనెస్ ఇన్ ద రెక్టమ్ బిఫోర్ స్టూల్ కాన్స్టిపేషన్ వెన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఆర్ ట్రావెలింగ్ మలబద్ధకం అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఎక్కువ ఉంటుంది ఇది గ్యాస్ట్రో ఇంటెస్టినల్ ట్రాక్ట్ యొక్క సింటమ్స్ ఒక్కసారి వేస్తా ఎందుకంటే ముఖ్యం ఇది డ్రైనేస్ ఆఫ్ మౌత్ ఉంటుంది 
tongue dry and cracked stiff and trembling mouth hangs open atla untaru vallu taste too acute and sour too thick better by warm drinks when warm drinks avute ay untadi gontu noppi lopala something ball is rising lopala nunchi oka oka ball paike vachinattu tantunattu untadi vechani paniyalu avute hai ga untadi finding always the complaints from the about downwards first uh, gontulo start ayi tarvata kindi vachestu untadi stomach lo stomach symptoms ani evaina sare next extreme painful throat and suffocation when asleep it affects the nutrition uh, loss of appetite untadi aakali vipareetham untadi gaani koncham indine varaku putta big garaitadi complete burning irritations complete burning irritations manta mandalu untayi motta gontulo kuda కోల్డ్నెస్ అయితే స్టమక్ కమక్ స్టమక్ చల్లగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళకి కడుపు స్టమక్ లో డిజైర్ స్వీట్స్ అండ్ పేస్ట్రీస్ స్వీట్లు పేస్ట్రీస్ అంటే ఎక్కువ ఎక్కువ అంటే ఇష్టం వాళ్ళకి కానీ అజీర్ణం అని ఇట్లా అన్ని అన్ని చేయాలన్నట్టు ఉంటుంది డిజైర్స్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ డిజైర్స్ వెచ్చల బాణ్యాలు తాగితే హైగా ఉంటుంది అవర్షన్ టు సూప్స్ అండ్ బ్రెడ్ క్రేవ్స్ ఎవ్రీథింగ్ వామ్ ఏదైనా వెచ్చ కావాలంటది ఎసిడిటీ పొట్ట బిగ్గర గా ఉంటది చాలా ఉంటది నెక్స్ట్ ఎస్డి ఉంటది ఎపిగాస్ట్రిక్ యాంగ్జైటీ అండ్ పేషెంట్ పై కడుపులో బాగా ఆందోళనగా ఉంటది మచ్ ఫ్లాచ్ లైన్స్ గెట్ ఎమెంట్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ బెల్చింగ్ ఆర్ కొంచెం గ్యాస్ పోతే కొంచెమే రిలీఫ్ ఉంటది లేదా అసలు ఉండదు పొట్ట మాత్రం చాలా ఉబ్బరంగా ఉంటది ఇది చాలా మంది చూసి ఎక్కడ లైక్ పోవడం ఇస్తుంటారు అట్లా చేసుకోండి అట్లా చేయకండి మిగతా సింటమ్స్ మొడాలిటీస్ అన్ని చూసుకొని టోటాలిటీ ఆఫ్ సింటమ్స్ మీద మాత్రం ఇస్తామంటే పని చేస్తుంది మామూలు ఇస్తే లేకపోయినా పని చేస్తుంది కానీ అట్లా ఇవ్వడం వల్ల వెరీ కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయని చెప్తారు ఇక్కడ ఎప్పుడు అట్లా ఇవ్వకండి చేయకపోయి చదవండి నోట్స్ లో ఉంది చదవండి నెక్స్ట్ కోలిక్ ఆఫ్ ది బేబీస్ వర్స్ ఇది ఈవినింగ్ అండ్ బేబీ క్రైస్ ఆల్ ద డే అండ్ స్లీప్స్ ఆల్ ద నైట్ పాప పగలంతా ఏడుస్తుంది రాత్రి మొత్తం పడకుండా ఉంటుంది ఇది ఇంకో రెమెడీ ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి క్రైస్ ఆల్ ద డే స్లీప్స్ ఆల్ దేమిల్లా కేమిల్లా ఏమిల్లేమో పగలంతా ఏడుస్తారు రాత్రి నిద్రపోతారు జలాపాలు దానికి ఆపోజిట్ నైట్ అంతా ఏడుస్తారు ది క్రైస్ ఆల్ ద నైట్ అండ్ స్లీప్స్ ఆల్ ద డే అది జలాప నెక్స్ట్ ఇంకొకటి స్లీప్స్ ఆల్ ద డే అండ్ నైట్ ఏ రెమెడీ చెప్పండి క్రైస్ క్రైస్ సారీ క్రైస్ ఆల్ ద డే అండ్ నైట్ ఇడుస్తూనే ఉంటారు పగలు రాత్రి అసలు క్రైస్ డే క్రైస్ డే అనేది లైకోపోడి ఏముంది కేవ్ ఇలా ఉంది అండ్ స్లీప్స్ నైట్ అది నెక్స్ట్ స్లీప్స్ నైట్ క్రై డే స్లీప్స్ జలాప క్రైస్ డే అండ్ నైట్ ఆకుండా ఏడుస్తూనే ఉంటారు ఈకే గారు ఒక ఈకే గారు ఫారిన్ నుంచి వచ్చారంట రాగానే ఒక చిన్న బాబుని తీసుకుని వచ్చారంట అప్పుడే అప్పుడే వచ్చారు వెంటనే తీసుకొచ్చారు మన వాళ్ళు అయితే ఎప్పుడు వచ్చినా అమెరికా నుంచి వచ్చినా అంట కదా అట్లే కదా పాపం ఈ గారు మాత్రం ఆయన ఏమంటారు సర్వ అన్నిట్లో దర్శించిన వాళ్ళు పాపం చాలా ప్రేమ పడుతుంది ఒక పాపాన్ని తీసుకొచ్చారంట ఏంది అంటే విపరీతమైన డే అండ్ నైట్ ఏడుస్తూనే ఉందంట ఏడుస్తూనే ఉందంట పాప ఈకే గారు ఒక మెడిసిన్ థర్టీ పొటెన్ సిట్లు నోట్లో వేయగానే ఏడు మంది తగ్గిపోయిందంట ఆశ్రమం థర్టీ ఆశం శాంక్టం థర్టీ ఒక డోస్ ఏం కానీ ఇట్లా క్రై డే అండ్ నైట్ మొత్తం తగ్గిపోయింది అంత ప్రామినెంట్ ఆశం శాంక్టం లో అదనమాట అట్లా అవి గుర్తుంచుకోవాలి మీకు అండ్ చైల్డ్ అండ్ ఇన్ఫాన్స్ క్రై బిఫోర్ యూరినేషన్ యూరినేషన్ బిఫోర్ ఏడుస్తారు బాగా రెడ్ శాండ్ అండ్ డయాపర్ డయాపర్ మీద రెడ్ శాండ్ లైక్ ఉంటది ఇరిటబుల్ అండ్ క్రాస్ మొండి బాగా మొండిగా ఉంటది సార్ చెప్పండి ఏ పొటెన్షియల్ ఇవ్వాలి సార్ థర్టీ ఇస్తే సరిపోతుంది ఎవరికి పిల్లలు చంటి పిల్లలు మరి ఎక్కువ ఏడుస్తూ ఉంటే సిక్స్ ఇవ్వండి ఫస్ట్ ఓకే సార్ ఓకే సిక్స్ అంటే అది కూడా అగ్రవేషన్ టైంలో కాకుండా చూసుకోండి సిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత చాలా సిక్స్ తోనే చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది గుర్తుపెట్టుకోండి లైకో పోడియం లో సిక్స్ తోనే చాలా మంచి రిలీఫ్ వస్తుంది ఎక్యూట్ లో ఉండి బాగా ఇబ్బంది పడుతుంది అనుకో ముందు మేము సిక్స్ ఇచ్చేస్తాం సిక్స్ ఇచ్చిన తర్వాత సిక్స్ సి ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది తర్వాత అవసరం బట్టి రిపిటిషన్ లేకపోతే థర్టీ చూసుకుంటాం తర్వాత గాల్ స్టోన్ కాలిక్ పిత్తాశయం రాళ్ళు లివర్ ఎఫెక్షన్స్ ఫుల్ లాగా తేనెపులు వాంతులు ఇవన్నీ ఉంటాయి 
ఓల్డ్ పేషెంట్స్ పీపుల్నెస్ ఆఫ్ ఆల్ ఫంక్షన్స్ జీర్ణ వ్యవస్థ అన్ని కూడా మొత్తం కూడా ఫీబుల్ అయిపోయి ఉంటుంది అంటే మంద మందంగా అయిపోయి ఉంటుంది క్రానిక్ కాన్స్టిపేషన్ మలబద్ధకం ఫీలింగ్ యాజ్ ఇఫ్ మచ్ రిమైండ్ మలబద్ధకంలో ఏదో లోపల మొత్తం అట్లా లోపల అట్లే ఉండిపోయింది అన్నట్టు ఫీలింగ్ ఉంటుంది ఇన్వెక్చువల్ అర్జింగ్ వచ్చినట్టే రాపోవడం వచ్చినట్టే రాపడం అట్లా ఉంటుంది నెక్స్ట్ స్టూల్ కంటైన్ స్యాండ్ మలంలా ఇవి ఉంటాయి ఇసుకలాగా ఉంటుంది స్మాల్ అండ్ డిఫికల్ట్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఈస్ హార్డ్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు ఎక్స్పెల్ ఫస్ట్ పార్ట్ చాలా ఖచ్చితంగా గట్టిగా ఉంటుంది తర్వాత లూజ్గా ఉంటుంది ఆల్రెడీ డైరింగ్ కాన్స్టిపేషన్ అప్పుడే మలబద్ధకం ఉంటుంది అప్పుడే మోషన్స్ అవుతాయి హెమరాయిడ్ సీకింగ్ అండ్ పెయిన్ఫుల్ టచ్ మలబల్ మాది మొలలు ఇట్టుకొని అసలు నొప్పిగా ఉంటాయి బెటర్ బై హార్ట్ బాన్ హార్ట్ బాన్ ఇది అనమాట కాన్స్టిపేషన్ వెన్ అవే ఫ్రమ్ హోమ్ ఇది ఆమ్రగ్రీషియా లో కూడా ఉంటుంది యాటమోర్ కూడా ఉంటుంది ఇది చూసుకోండి నెక్స్ట్ చిల్లీనెస్ ఇన్ ద రెక్టమ్ బిఫోర్ స్టూల్ డైరియా ఫ్రమ్ కోల్డ్ డ్రింక్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ అవుతాయి వెళ్ళి చిన్న అవుతాయి వీళ్ళ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రీస్ ఫ్రమ్ ఫ్లైట్ భయం అయితే ఎంబడే గ్యాస్ట్రో ఎంట్రీస్ వస్తుంది ఇవి గ్యాస్ట్రో ఎంట్రీస్ సిమ్టమ్స్ ఐ థింక్ ఎవ్రీ వన్ అండర్స్టాండ్ దిస్ వన్ నో డౌట్స్ ఐ థింక్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ ఫర్దర్ జనరల్ మొడాలిటీస్ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి ఇవి ఇవి మొడాలిటీస్ చాలా ముఖ్యం చాలా బాగుంది కూడా మంచిగా ఇది కూడా అమ్మాయి వేసింది పాప చాలా బాగా వేసింది అంటే అగ్రవేషన్ అండ్ అమ్యులేషన్ ఉంటుంది జనరల్ మొడాలిటీస్ అగ్రవేషన్ ఫ్రమ్ ఫోర్ టు ఎయిట్ పిఎం చెప్పిన కదా ఇది ప్రెషర్ ఆఫ్ క్లాత్స్ ప్రెషర్ వీళ్ళకి తట్టుకోలేరు కొంచెం ప్రెషర్ కూడా తట్టుకోలేదు ఎందుకని పొట్ట చుట్టూ బట్టలు లూజ్ లూజ్ చేసుకుంటారు పొట్ట బిగ్గరగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారు వీళ్ళు పొట్ట చుట్టూ లూజ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ బాగా ఎక్కువ ఉంటాయి రైట్ సైడ్ వీళ్ళు పడుకోలేదు తెలుసా రైట్ సైడ్ బాగా ఎక్కువ అవుతాయి సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్ వీళ్ళకి చలదనం పడదు ఎక్సెప్ట్ హెడ్ అండ్ స్పైన్ హెడ్ అండ్ స్పైన్ మాత్రం చలదనం కావాలి తలకి వెనుకకి చలదనం కావాలి మిగతా శరీరం మొత్తం కావాలి కోల్డ్ డ్రింక్స్ పడవు అగ్రవేషన్ వెట్ వెదర్ అండ్ స్టార్మీ వెదర్ ఇట్లా ఇప్పుడు తుఫాను వాతావరణం ఉంటుంది దానివల్ల బాధ ఎక్కువైతే ఎగ్జర్షన్ అగ్రవేట్స్ ఆల్ కొంచెం శారీరక శ్రమ వేసిన బాధలు విపరీతంగా ఎక్కువైతాయి అమ్యులరేషన్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ వామ్ ఫుడ్ అండ్ కోల్డ్ డ్రింక్స్ వెచ్చని పానీయాలు కోల్డ్ డ్రింక్స్ సారీ అది వామ్ డ్రింక్స్ వామ్ డ్రింక్స్ తప్పు పట్టింటుంది వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ అంతే సరే తర్వాత ఎయిట్ జీస్ పంపిస్తాను అండి వామ్ ఫుడ్ అండ్ డ్రింక్స్ అంతే నెక్స్ట్ అన్కవరింగ్ ద హెడ్ హెడ్ కవర్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి పడదు తలకి ఎందుకు కావాలి గాలి కావాలి తలకి ఏమో వెచ్చదనం పడదు గాలి కావాలి అందుకని తలకి అన్కవర్ చేసుకుంటే హైగా ఉంటుంది ఓపెన్ ఎయిర్ బాగుంటుంది తలకి మోషన్ కదులుతుంటే మెల్లగా హాయిగా ఉంటుంది అనమాట అది టిపికల్ లైక్ అప్ అడియం పిక్చర్ thank you all thank you very much thank you everyone any doubts regarding lycopodium go i five minutes in the parallel chapandi sir urine tract lo red sand red sand annaru kada adi mana adi ela aunte maamulu ela identify cheyali manta vein pedda vaalu kuda kidney troubles untayi kada sir sir general ah no aithe adi nephrotic syndrome lo ostadi kidney kidney failure ayyanta pillalu కిడ్నీ ఫెయిలియర్ అంటే టిపికల్ చాలా పెద్ద పెద్దాలజీ అనమాట అయితే అందులో పెద్దవాళ్ళు రెడ్గా వస్తుంది యూరిన్ రెడ్గా పట్టుకుంటే యూరిన్ పెద్ద వస్తుంది అయితే ఇది ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తూ అంటే వాళ్ళు ల్యాబ్ వాళ్ళకి ఇస్తారు కదా యూరిన్లో యూరిన్లో వాళ్ళు ఇచ్చినప్పుడు రెడ్గా అనిపిస్తుంది లేదా గ్లాస్ లో పట్టితే యాక్చువల్ గా కిడ్నీ ఫెయిలియర్ లో చాలా మటుకు ఫస్ట్ యూరిన్ పట్టి ఎగ్జామ్ చేస్తారు కదా అక్కడ తెలుస్తుంది అప్పుడు మిగతా మొడాలిటీస్ అన్ని సరిపోయినా అనుకో మనం డౌట్ వచ్చింది అనుకో రెడ్ సాడీ యూరిన్ చూసుకోవచ్చు అట్లా చేసుకోవచ్చు బయట
सरपोता ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయా లేదంటే ఫర్దర్ గా మనం ఒక్కసారి ఎవరు డౌట్ ఏం లేదు కదా డౌట్స్ ఏం లేదు కదా అయితే మనము ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకుందాం చెప్పండి ఇప్పుడు మనం చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ పోతున్నాం మనం దీన్ని ఎట్లా మనం మెమొరైజ్ చేసుకోవడం కానీ అంటే స్టెబ్లిష్ చేసుకోవడం కానీ మీ ఐడియాస్ ఏమంటే చెప్పండి ఒక నిమిషం ఇప్పుడు చదువుకుంటూ చదువుకుంటూ పోతుంటే అది ఎంతవరకు గుర్తుంది తెలియదు ఎంతవరకు గుర్తులేదు తెలియదు ఏం ఎట్లా చేద్దాం దాన్ని మీ దగ్గర ఏమంటే ఏమంటే చెప్పండి సార్ ప్రాక్టికల్ కేసెస్ డిస్కస్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ ఓకే ప్రాక్టికల్ కేసెస్ తీసుకుంటే గుర్తు బాగుంటుంది ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకా అంటే బేసిక్ గా మీరు క్లినిక్ లో ప్రాక్టికల్ గా ఎవరెవరికి ఇస్తే తగ్గింది అన్నది చెబితే అది ఎక్కువ గుర్తుంటుందామో సార్ కాదు కాదు అయితే మీరు వెళ్ళి ప్రాక్టీస్ చేయాలి క్లినిక్ లో మీ దగ్గర ఉండే డిస్పెన్సరీస్ వెళ్ళేసి అక్కడ ఉండి అబ్జర్వ్ చేస్తా ఉంటే బాగా గుర్తుంటుంది నేను సేమ్ చెప్పిన కథలాగానే ఉంటుంది చేత్తో మీరు మీరు వెళ్ళి కేసు టేకింగ్ రాసి దాన్ని నేర్చుకొని మీ చేత్తో మీరు ఇస్తే అప్పుడు వచ్చే కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళని మీకు గుర్తుంటుంది అందుకని మీరు దగ్గర ఉన్న డిస్పెన్సరీ ఖచ్చితంగా వెళ్ళి ఖచ్చితంగా పార్టిసిపేట్ చేయండి అందుకని మేము నార్త్ కూడా నార్త్ లో ఇక్కడ ఏం చేసాము థర్డ్ సండే ఎవ్రీ థర్డ్ సండే మార్నింగ్ ఎయిట్ టు నైన్ థర్టీ అగైన్ మీ స్టార్ట్ ద ఫస్ట్ హ్యాండ్ క్లాసెస్ ఆఫ్లైన్ మాకు దాదాపు ఇరవై మంది స్టాఫ్ పడతారు మాకు డిస్పెన్సరీకి అందుకని వాళ్ళందరి కూడా మళ్ళీ కేస్ కొత్త కొత్త కేసు షీట్స్ అవన్నీ నేర్పించుకోవడం అవన్నీ ఒక ఒక నేర్చుకు చేసుకుంటున్నాం అట్లా అప్డేట్ చేసుకోవాలి మన ఇన్స్పైర్ అయ్యా నేను కానీ చూస్తే నాలుగైదు మెడిసిన్స్ నాకు కనపడుతున్నాయి కరెక్ట్ మెడిసిన్ ఏది ఐడెంటిఫై చేయాలి నాకు తెలియట్లే ఏ ఊరు మీది హైదరాబాద్ సార్ హైదరాబాద్ ఎక్కడ ఉంటారు మీరు ఏరియా దిల్సుఖ్ నగర్ అయితే మీరు దగ్గరగా ఉన్న డిస్పెన్సరీకి వెళ్ళి ప్రాక్టికల్ గా ముందు నేర్చుకోండి చదివి ఎప్పుడు మొదలు ఇవ్వకండి ఎందుకంటే మెటీరియల్ గా ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఏ చదువుతున్నా అది మనకు మనది అనేటువంటి ఉంటది అది ఇండికేట్ ఏది అనేటువంటి అయితే ఏది కరెక్ట్ ఏది కాదనేది మనం జస్టిస్ చేయలేం ప్రాక్టికల్ గా ముందు ఇదంతా ఏమంటారు రెండు చెప్తారు భగవద్గీతలో జ్ఞానయోగం కర్మయోగం జ్ఞానయోగం ఒకటే సరిపోదు కర్మయోగం కూడా కావాలి కర్మయోగం రెండు జ్ఞానయోగం రెండు ఉంటేనే దెన్ పర్ఫెక్ట్ అనమాట అందుకని మీరు వెళ్ళి డిస్పెన్సరీస్ మెహదీపట్నంలో ఫస్ట్ సండే థర్డ్ సండే ఉంటుంది కదా అదే ఫస్ట్ సండే ఎవ్రీ సండే ఉంటుంది కదా అక్కడ కానీ మీకు దగ్గరలో ఇంకేదైనా ఉంటే మొత్తం సెంటర్స్ తీసుకెళ్లి మీరు అక్కడ వెళ్ళి ముందు నేర్చుకోండి ఒకసారి చూడండి వాళ్ళు ఎట్లా ఇస్తున్నారు దెన్ అప్పుడు మీకు ఈ నాలెడ్జ్ మీకు అప్లై అవుతుంది డాక్టర్ గారు ఆ రోజు ఏ మంది ఇచ్చారో చూసుకోండి మీరు మీరు కేసు టేకింగ్ లో డాక్టర్ గారు మీరు అడిగిన తర్వాత ఇంకే క్వశ్చన్స్ అడిగారు 
మీరు వాళ్ళు వాళ్ళు మళ్ళీ మీ డాక్టర్ ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఆ కేసు టేకింగ్ తీసుకోవాలి కేసు టేకింగ్ ఫామ్ తీసుకెళ్లి మళ్ళీ చూడాలన్నమాట మీరు మీరు రాసింది మీరు ఏ తీసుకున్నారు ఏ రెమెడీ అనుకున్నారు మీరు డాక్టర్ గారు ఏ రెమ ఏ మంది ఇచ్చారు ఏ పాయింట్స్ అనుకున్నారు డాక్టర్ గారు ఏ మంది ఇచ్చారు అట్లా మీ మీరు నేర్చుకున్న దాంతో మీరు మ్యాచ్ చేసుకోండి మేము అట్లా చేసుకునే వాళ్ళం అయ్యో ఈ డ్రగ్ అనుకున్నావు అయ్యో 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 అని అట్లా 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 మనం ఆల్రెడీ ఇంప్రూవ్ అవుతాం అనమాట అయిన తర్వాత మనం మన కేసు టేకింగ్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అట్లా అయిన తర్వాత మీరు అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత రాన్ రాన్ అని పక్కకి వచ్చిన స్లిప్స్ రాయడం నేర్పిస్తారు స్లిప్స్ రాస్తుంటే ఇంకొంచెం అబ్జర్వేషన్ పెరుగుతుంది సార్ ఈ స్లిప్స్ రాస్తుంటే మనకి ఈ అబ్జర్వేషన్ మీద మీరు వాళ్ళని డిస్టర్బ్ చేయొచ్చు ఓకే అబ్జర్వ్ చేయండి థ్యాంక్ యూ సార్ అబ్జర్వ్ చేయండి చాలు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సార్ నెక్స్ట్ సార్ సార్ చెప్పండి సుబ్రహ్మణ్యం ఆ ఇదివరకు మీరు ఒక కొత్త డ్రగ్ కానీ లేకపోతే నెక్స్ట్ వీక్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు పాత దాంట్లో సింటమ్స్ అన్ని వరుసగా అడిగేవాడు ప్రాక్టికల్ గా మనం ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే అది బాగుంటది నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనము ఏ రెమెడీస్ ఒకసారి రివైజ్ చేద్దాం ఒక ఐదు నిమిషాలు రివైజ్ చేద్దాం ఓకేనా సార్ ఏది ఏ రెమెడీస్ చేద్దాం మీరు చెప్పండి ఇదే లైకోపోడి లైకోపోడి అందరికి కొంచెం గుర్తుంటది పాద అయితే బాగా గుర్తుంటుంది బ్రయోనియాకి లైకోపోడి తగ్గే సంబంధం బ్రయోనియా బ్రయోనియా తీసుకు బ్రయోనియా ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం కదా బ్రేడ్ తర్వాత చెల్డోనియం తీసుకుందాం చెల్డోనియం తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ కింద నుంచి పైకి వద్దాం మొత్తం వాళ్ళు లిస్ట్ అవుట్ చేసి పెట్టండి ఏవి కవర్ అయ్యాయో ఎవరన్నా ఎవరు గ్రూప్ లో లిస్ట్ అవుట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఒక ఒకటి ఒక టిక్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం డిస్కస్ చేసుకుందాం ఓకేనా సార్ నెక్స్ట్ క్లాస్ చెల్డోనియం చెల్డోనియం సరేనా అంటే చెల్డోనియం ఒక టెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అనేది డిస్కషన్ ఉంటది అందరు చదువుకొని రండి అది ఉద్దేశం వినండి లేకపోతే మీ వాళ్ళు చెప్పింది బాగా మైండ్ లో పెట్టుకోండి ఈ రెండు కూడా కంపారిజన్ బాగా మైండ్ లో ఉంటుంది ఓం శాంతి శాంతి Yes, you don't. Thank you.